हे गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग मैं अरविंद अरोड़ा आप लोगों के लिए फिर से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं जो आप लोगों को आईटी जेई और नीट एग्जाम में बहुत मदद करेंगे इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोजन चैप्टर जो कि आप 11th क्लास में पढ़ते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हाइड्रोजन चैप्टर से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखिए ये जो क्वेश्चन आया है जेई उड़ीसा 2018 का क्वेश्चन है अगेन क्योंकि जेई में आया तो इंटरेस्टिंग तो ही जाता है इससे आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि आप लोगों को कहां 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 ध्यान देना होता है क्वेश्चन में तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से आप क्या बना सकते हो मिथेनोल का फॉर्मेशन करते हो यह बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है लेकिन हम लोग कहां ध्यान नहीं देते हम लोग कैटलिस्ट पे ध्यान नहीं देते और उसी पर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया तो यहां पर पूछा है कि यहां एक्स की एक्स क्या होगा कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं सो अगेन ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो जाता है जो मगब करने लायक है यहां पर इसका आंसर है बी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर हम लोग क्रोमियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड कंबाइन में से इस्तेमाल करते हैं गाइस और ये ज्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते इसका मतलब ये है कि जो स्पेशल रिएक्शन है उसमें आप कैटलिस्ट को भी ध्यान से देख लो क्योंकि वो यूनिक होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आई होप इसका आंसर तो आप लोगों को मिल गया होगा अगला सवाल देखिए कहता है हाइड्रोजन कैन नॉट बी ऑप्टेन बाय अगेन ये बहुत अच्छा सवाल है देखिए जब हम हाइड्रोजन की फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसको हम लोग ध्यान से पढ़ लें अगर तो इनके आंसर्स हम लोग दे सकते हैं देखिए यहां पर कौन से मेथड से हम हाइड्रोजन बना ही नहीं सकते हैं ये पूछा आपसे तो देखिए यहां पर जो आंसर है उस पर फोकस करें देखिए मैग्नीशियम पानी के साथ जब भी जाएगा तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा क्योंकि मैग्नीशियम एक एक्टिव मेटल है और वाटर के अंदर डालती हाइड्रोजन गैस दे देता है बड़ा कॉमन है मैग्नीशियम एक एक्टिव मेटल है जो एसिड के अंदर भी डाल दोगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा लेकिन यहां पर जिंक देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है लेकिन डिल्यूटेड एसिड फोर में डालोगे तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा लेकिन जब आप जिंक का रिएक्शन एच से करवाते हैं इवन ये रिएक्शन आप पी ब्लॉक में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि पी ब्लॉक में नाइट्रोजन का आता है नाइट्रोजन का ग्रुप आता है आता है ना 15 नंबर ग्रुप उसमें रिएक्शंस बड़ी फेमस रिएक्शंस है और आपको पता होना चाहिए कि एच एन ओ थ्री चाहे डिल्यूटेड हो कॉन्सेंट्रेट हो उस केस में आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं मेटल के साथ क्या मिलेगा आपको NO या फिर मिल सकता है NO2 या फिर मिल सकता है आपको एन ये बड़ी कॉमन चीज है जो आप पढ़ लेते हो यहाँ पर जिंक की जगह कॉपर भी लिखा हो सकता था ठीक है सो गाइज ये बड़ा कॉमन फिनोमिना है यहाँ पर एच जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देता है बजाय हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने के तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन जो आप लोगों को ध्यान देना है जो आप लोगों का आप बहुत ही पेट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए सो इसका आंसर क्या है बेसिकली बी सो आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है और यहां पर मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा भी है यहां पर देखो थर्टी परसेंट यह डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा ऑक्साइड मिलेगा वो डिपेंड करेगा एच एन ओ थ्री कॉन्सेंट्रेशन पर यहां पर थर्टी परसेंट वाले का एग्जाम्पल लिया है थर्टी परसेंट एच एन ओ थ्री लेते हैं ऑलमोस्ट डिल्यूटेड हो गया उस केस में आपके पास एन ओ गैस बाहर निकल रहा है अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो एन ओ टू और घटा दोगे तो एन टू ओ ये आप लोगों को ध्यान रखना होता है ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ तीसरा सवाल देखिए कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग हाइड्राइड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है आप लोग कर सकते हैं देखिए यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आइनिक कंपाउंड होते हैं वो आसानी से आसानी से क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं सो आइनिक कंपाउंड आप लोगों को ढूंढने यहां पर देखिए सिलिकॉन सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है देखिए बोरॉन बोरॉन मेटलॉइड सेमी कंडक्टर में काउंट कर सकते हो कार्बन नॉन मेटल है सो यहां पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में सिर्फ आपको के दिखाई दे रहा है जहां पर आयनिक बोर्ड आप लोगों को दिखाई देगा अगर आप इसका एक सोल्यूशन लेते हैं तो आपको के प्लस और एच माइनस मिलेगा यह आय की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो इसका आंसर क्या होगा डी फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं विच वट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ अ मोलर अ मोलर का मतलब क्या हो गया वन कैपिटल एम वन कैपिटल एम मोलैरिटी दे रखी है आपको सोल्यूशन ऑफ एस टू ओ टू ये क्वेश्चन पूछा आपसे तो देखिए एस टू सो केस में मैंने वैसे वीडियो बना रखा है लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एच टू एस ओ एच टू ओ टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है उसका फॉर्मूला होता है इलेवन पॉइंट टू इन टू मोलैरिटी दैट्स इट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है किसका एच टू ओ टू के केस में सिर्फ इतना सा आप लोगों को याद रखना है ये कैसे
सो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हुआ चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो अगला जो सवाल है वो आपको और मदद करेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ को समझने के लिए और इसमें जितने की दस सवाल है उसमें से सबसे अच्छा सवाल मुझे यही लगा ठीक है ये अच्छा बहुत अच्छा सवाल है ठीक है इनफैक्ट तो एच टू ओ टू आपको क्वेश्चन में क्या दिया है एच टू ओ टू इज फाइव पॉइंट सिक्स वॉल्यूम अब फाइव पॉइंट सिक्स वॉल्यूम का पहले तो मतलब समझ लें एक्चुअली फाइव पॉइंट सिक्स वॉल्यूम एक लेबल लगा हुआ है किसी बोतल के ऊपर लेटर सपोज ये ये एक बोतल है और इस बोतल के ऊपर लेबल लगा हुआ है ठीक है ये बोतल क्या है एच टू ओ टू इसके अंदर आपने भरा है और ये एच टू ओ टू फाइव पॉइंट सिक्स वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि यहां पर फाइव पॉइंट सिक्स एम एल आप लोगों को इस सोल्यूशन से ऑक्सीजन मिलेगा देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है आपको एच टू ओ टू की और ये उसका मतलब होता है ठीक है तो आपसे पूछा क्या है कहता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो यहां पर ऑक्सीजन के वे में आपको पूछा जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है इट इज वन पॉइंट सेवन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इट इज वन नॉर्मेलिटी बोथ ए एंड बी एन एन ऑफ दीज इनमें से पूछा आपसे कौन सा आंसर होगा ठीक है तो देखिए वैसे मैंने एक चीट कोड करके एक अभी वीडियो बनाया था जो कि काफी अच्छा चल रहा है मेरे चैनल पे तो वहां पर मैंने कहा था नोटा का होने की संभावना बहुत ही कम होती है तो ये तो आंसर नहीं है और बोथ आंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया तो आप यहाँ पर फ्री में नंबर गेन कर सकते हो अगर आपने एक आंसर भी निकाल लिया तो वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को सी ही है इसका मतलब ए और बी दोनों सही है तो बोथ होने की संभावना यानी चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा हो जाता है देखिए अब यहाँ पर इसको प्रूव करके देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है वो होता है 11.2 पॉइंट टू इंटू मोलैरिटी यही होता है अब मोलैरिटी इज कस्ट क्या होता है नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर ये तो जानते हो यानी कि नॉर्मेलिटी इज कस्ट मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर अब एच का जो एन फैक्टर होता है वो होता है दो इसका मतलब एन फैक्टर मोलैरिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ नॉर्मेलिटी अपॉन टू लिख सकता हूँ इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एस के रिस्पेक्ट में नॉर्मेलिटी के केस में ये फॉर्मूला होता है दैट इज 5.6 पॉइंट सिक्स इंटू नॉर्मेलिटी ये आप लोगों को ध्यान रखना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो अब जरा ध्यान से चेक करो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑलरेडी आपको दे रखा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है 5.6 पॉइंट सिक्स विच इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू फाइव तो यहाँ से नॉर्मेलिटी कितनी आ गई वन तो एक आंसर तो आपने तुरंत निकाल लिया ना तो नॉर्मेलिटी तो वन है इसका मतलब बी बी ऑप्शन तो होगा ही अब आपको चेक करना है कि ए है कि नहीं है और अगर ये नहीं हुआ तो तो बी आंसर है और अगर दोनों हुए तो सी आंसर है वैसे इसका आंसर सी है तो इसको निकाल लो इसका मतलब देखो कैसे निकलेगा आप जरा चेक करो एच टू ओ टू को जब आप क्या करते हो डिसोशिएट uh, करते हो तो ये एच टू ओ प्लस ऑक्सीजन देता है अब इसको बैलेंस किया सपोज आप कैसे बैलेंस कर सकते हो मैंने इसको बैलेंस किया यहाँ पर दो लगा दिया यहाँ पर दो लगाया और यहाँ पर एक से इसको बैलेंस कर लिया यहाँ से हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखिए दो मोल एच अगर आपने लिया तो आपको एक मोल ऑक्सीजन मिलेगा यही इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में हो गया दो मोल का मतलब कितना हो गया अड़सठ ग्राम अड़सठ ग्राम से यानी कि 68 ग्राम अगर आपने H2O2 लिया तो उससे आपको बताओ कितना एम एल पर एस पर ये डेटा होता है सारा आप लोगों को ध्यान रखना एस टी पर कितना एम ऑक्सीजन मिल रहा है एक मोल एक मोल में कितना एम होता है एस टी पर दैट इज बाईस ठीक है बाईस हजार मिलेगा आपको एस पर ठीक है तो अड़सठ ग्राम पे इतना मिल रहा है तो आपको ये सोच रहा है 5.6 पॉइंट कितने पे मिलेगा तो 5.6 पॉइंट कितने ग्राम से मिलेगा वो चेक कर लो तो 5.6 पॉइंट ऑक्सीजन ऑप्टेन अगर करना है तो आपको इतना ग्राम एच टू ओ टू चाहिए दैट इज यूनिटरी मेथड से कर लो 68 एट डिवाइड बाई टू टू फोर डबल जीरो इन टू क्या करना है फाइव पॉइंट सिक्स और अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो आपको हंड्रेड से इसको क्या कर देना है मल्टीप्लाई जब आप इसको सोल्व करोगे इस पूरे डेटा को आप सोल्व कर लो तो ये आंसर कितना आएगा वन पॉइंट सेवन तो इसका आंसर क्या हो गया ए और बी दोनों हैं इसका मतलब आंसर इसका हो गया सी तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी यहां पर इसका आंसर क्या होगा सी ये बहुत अच्छा सवाल था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है आपसे जरा देखिए देखिए छठा सवाल कहता है इन बिच ऑफ दी रिएक्शन एच टू ओ टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यानी कि सामने वाली स्पीसी को रिड्यूस कर रहा है तो जरा चेक करो रिडक्शन का मतलब क्या होता है दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपको कहा किसी आइटम के साथ रिमूवल दिख रहा है ऑक्सीजन का जरा चेक कर लो यहाँ पर देखो आईओ फोर माइनस दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आईओ थ्री माइनस एक ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ पर आयोडीन का क्या हो रहा है बेसिकली पक्का यहाँ पर आयोडीन का क्या हो
अब दूसरे क्वेश्चन में चेक करो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर लेड को चेक करो लेड पे ऑक्सीजन स्टेट कितना है लेड पर है प्लस टू और जब ये पीबीएस ऑफ फोर में कन्वर्ट हुआ तब भी कितना दिखाई दे रहा है प्लस टू तो इसका मतलब इसमें तो चेंज नहीं हुआ तो इसको तो हटा दो जो थर्ड केस बन रहा है एजी टू ओ जो एजी में कन्वर्ट हो रहा था यहाँ तो साफ ही दिखाई दे रहा है एजी टू ओ से एजी में जा रहा है तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है तो इसमें भी हो रहा है इसी तरह से नीचे वाले में भी हो रहा है यहाँ पर जो गोल्ड है गोल्ड का ऑक्साइड गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी कन्वर्जन हो रही है तो इसका मतलब आपके पास फर्स्ट में हो रहा है थर्ड में हो रहा है फोर्थ में हो रहा है तो आंसर क्वेश्चन का क्या हुआ बी ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे मेंस में जनरली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन नंबर सेवन चेक कर लो विच कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाई एच टू ओ टू एच टू ओ टू किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता इसका बहुत ही कॉमन आंसर अगर आप थोड़ा सा भी सेंस लगाया तो ओजोन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसको ऑक्सीडाइज फर्दर ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल नहीं है बट फिर भी <laughs> बाकी को क्या कैसे पॉसिबिलिटी बनता है देखो के आई में आई माइनस वन पर है ये जीरो पर जा सकता है इवन हायर पर जा सकता है ये ये जो लेड है पीपीएस के अंदर गैलेना के अंदर वो प्लस टू पर है ये प्लस फोर पे जा सकता है यानी कि भी ऑक्सीडाइज हो सकता है <laughs> इसी तरह से एन ये एन में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन ओजोन की संभावनाएं नहीं है इसका मतलब ए आंसर तो ए यानी कि ओजोन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा ए सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर होगा ए ये भी अच्छा सवाल था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट देखिए ये एक मगअप करने वाला क्वेश्चन है और ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन भी है इसलिए मैंने जानबूझ के इसको लिया ये कहता है कि ए जब इस कंपाउंड से रिएक्ट करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना हुआ है एन और क्रोमियम ओ एच होल फोर जब इसे रिएक्ट करता है एच की प्रेजेंस में ठीक है प्रेजेंस किसकी रखी है एच की तो आपको येलो कलर का एक प्रोडक्ट मिलता है कैसा येलो येलो कलर का प्रोडक्ट मिलता है बाद में जैसे आप इसको H2SO4 से रेक कराते हो तो आपको ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट मिलता है तो आपसे पूछता है कि बताओ कि यहाँ पर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है अब इसके लिए तो आपको केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं वैसे आप ये रिएक्शन हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ लेते हो हिंट भी दिया और वही केमिकल रिएक्शन है जब आप एन ए सी आर ओ सी आर ओ एच होल फोर का रिएक्शन एनओ एच से करवाते हो यानी कि एक ही जगह तो होगा एनओ एच की प्रेजेंस में करवाते हो तो यहां पर याद करने की चीज क्या पता है आप लोग ये ध्यान रखो कि जो येलो कलर होता है वो किसका होता है ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है येलो कलर होता है सी आर ओ फोर माइनस टू इस आयन का कलर येलो होता है जो यहां पर सेकेंड पोजीशन पे दिखाई दे रहा है बी पोजिशन में देखो सी आर ओ फोर माइनस टू दिखाई दे रहा है ये कंपाउंड देखो येलो कलर का होता है ठीक है और आगे दिया हुआ है ऑरेंज कलर तो ऑरेंज कलर वाला कंपाउंड आपके पास कौन सा होता है दैट इज सी आर टू ओ सेवन माइनस टू तो ये जो कलरिंग है इससे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाता है और यहां पर जो रॉन्ग ऑप्शन होगा वो सी आर ओ थ्री होगा यानी कि बी आंसर रहा है आपका यहां पर एट्थ क्वेश्चन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नाइन्थ क्वेश्चन ये भी अच्छा सवाल है द ऑक्साइड विच गिव एच टू ओ टू ऑन ट्रीटमेंट विद डिल्यूट एसिड यहाँ पर पेरोक्साइड कौन देगा यहाँ से कौन सा ऑक्साइड है जो पेरोक्साइड देगा देखो इसको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ पेरोक्साइड ही पेरोक्साइड को पैदा करता है या आप लोग जनरली ध्यान रखिए ये जनरल थिंग है सो यहाँ पर जरा चेक करो पेरोक्साइड कौन से हैं क्या ये लेड में ये जो लेड का ऑक्साइड दे रखा है पेरोक्साइड है नहीं यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस के दो पर है क्या ये है नहीं ये माइनस के दो पर है लेकिन यहाँ जरा चेक करो सोडियम के साथ जो ऑक्साइड दिख रहा है आपको वहां पर ऑक्सीजन माइनस के वन पर है और ये जो बैरियम के साथ दिख रहा है आप लोगों को वो भी माइनस के वन पर है इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा सी होगा एंड डी होगा इसके दो आंसर हैं सो यहाँ पर सीओ डी दो आंसर है लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ये हो आपका नाइन्थ क्वेश्चन नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कहता है आपसे और ये जे एडवांस टू का क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन इट्स रिएक्शन विद के आई ओ एंड एन NH2OH इनके साथ जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेक करता है तो वो किस तरह से रेक करता है मतलब कैसे काम करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से उस वजह से आपको आंसर करना है तो देखो अगेन यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर रिएक्शन आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी याद हो तो देखो ये रिएक्शन तो कॉमन है याद हो जाती है लेकिन नीचे वाली रिएक्शन जो स्पेशल है यहाँ पर देखो जरा चेक करो क्या ओ फोर के साथ जब एस टू करता है तो यहाँ पर इसके देखो ये अब प्लस सेवन पर तो ऑलरेडी आयोडीन उसके बाद तो वो घटेगा ही ना तो सामने वाले वो घटाएगा मतलब ये तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये तो मालूम
अगली रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है तो यहां पर चेक करो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है माइनस वन तो एन एस टू ओ एच जब एस टू ओ टू के साथ रिएक्ट करता है तो देखो जनरली आप लोग थोड़ा थोड़ा भी याद रखोगे तो आइडिया वैसे लग जाता है इसका इस केस में जो नाइट्रोजन है वो माइनस वन पर है उसके बाद हालांकि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है वो कहां से कहां तक करता है माइनस थ्री से लेके प्लस फाइव तक वेरी करता है तो खैर वो से नीचे भी जा सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है एन एस टू ओ एच एस टू ओ टू के साथ रिएक्ट करके एच एन ओ थ्री बनाता है एच एन ओ थ्री बनाने का ये तरीका भी है सो so, मजे की बात ये कि यहाँ पर नाइट्रोजन माइनस के वन से कहा जा रहा है प्लस के फाइव पर इसका मतलब एस टू ओ टू यहाँ पर कैसे काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है सो so, इसका आंसर क्या होगा ए जिसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों दे रखा है ठीक है तो ये मेरी तरफ से दस क्वेश्चन हो गए इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो एस ब्लॉक यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन एस ब्लॉक से हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे सारे फेवरेट क्वेश्चंस हैं इसलिए आपको सारे क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखने हैं कॉपी पेन ले लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ इसको सोल्व करिए देखिए जो क्वेश्चन है आपका आई आई टी जेई का क्वेश्चन है ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन ये है विच ऑफ दी विच ऑफ दी एल्कली मेटल ग्रुप नंबर वन की बात कर रहे हैं एल्कली मेटल क्लोराइड इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसमें से पूछ रहा है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है वीडियो को पोस्ट करो अपना आंसर लॉक कर दो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है सोचो आपने आंसर लॉक कर दिया चलिए अब मैं आपको आंसर बताता हूं एक्चुअल में इसका आंसर है एनएसीएल देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा एक्चुअल में क्या होता है कि कैटाइन का साइज जितना छोटा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल में उतना ही ज्यादा होता है ये बिल्कुल सही बात है सो so, अगर आप यहां पर इस पॉइंट को लेकर ऑर्डर लगाएं तो एल का सबसे ज्यादा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू फजान रूल फजान रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहां पर एल में क्या पाया जाता है एल में यहां पर आपको कोवलेंट करेक्टर दिखाई देगा यानी कि एन एस सी एल इज मोर आइनिक देन एल आई सी एल तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो यहां अगर आप ऑर्डर लगाए तो एन एस सी एल का ज्यादा फिर एल आई सी एल फिर के सी एल और लास्ट में किसका नंबर आएगा आरबीसीएल दो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर है एन एस सी एल अगर आपने एन एस सी एल लगाया तो इसका मतलब आपने चार मार्क गेन कर लिए हैं तो आप अपने नंबर भी काउंट करते जाओ सो so, एक क्वेश्चन सही है इसका मतलब चार मार्क और अगर एक क्वेश्चन गलत है इसका मतलब माइनस वन पहला सवाल मेरी तरफ से ये हुआ जो आई टी जी नाइनटीन नाइनटी सिक्स का क्वेश्चन है अगला सवाल ले लेते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है आप लोग तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर टू ना क्वेश्चन नंबर टू जो है वो आई आई टी जेई नाइनटीन नाइनटी फोर का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सवाल है आप चेक करो कि आपको आता है कि नहीं आता वीडियो को पोज करो अपना आंसर चेक करो सेकेंड क्वेश्चन देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कहता है सोडियम नाइट्रेट डी कंपोज अब एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज वेरी क्रुशियल एंड डज नॉट गिव पूछता है इसमें से क्या चीज सोडियम नाइट्रेट देता ही नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्या आपको आता है पोज करो ए बी सी डी अपना आंसर लॉक करो तुरंत कर लिया होगा आपने तो चलो मैं आंसर देता हूं आपको मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर आंसर होगा एनओ टू आप जरा ध्यान से इसको देखिए फॉर्मूला क्या होता है एन ए एन ओ थ्री जब आप इसको अब अब एट हंड्रेड की बात हो रही है यहां पर बहुत सारे बच्चे टेम्परेचर को देखते ही नहीं है वह देखो आपको मैं बता देता हूं अगर फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है तो ये टूटता है एन ए एन ओ टू प्लस ओ टू इसमें टूटता है लेकिन अगर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने एट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा तो एक्चुअल में ऐसे टूटता है एन ए टू ओ प्लस एन टू प्लस ओ टू गाइज नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट तो देखो क्या आपने क्या इसमें एनओ टू गैस निकला नहीं तो इसका आंसर क्या होगा सी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने दूसरा क्वेश्चन फेस कर लिया अपने मार्क टोटल कर लो अगर सही है तो चार और एड कर लो और अगर गलत है तो माइनस वन गाइज कम ऑन बी ऑनेस्ट थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं अगला सवाल तैयार है आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि आई आई टी जेई नाइनटीन का क्वेश्चन है आपसे क्या पूछता है जरा ध्यान से उसको देखिए और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है सभी में से सभी फेवरेट हैं लेकिन ये भी अच्छे फेवरेट्स में से है क्वेश्चन क्या पूछता है बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कॉपी पेन ले लीजिए द फॉलोइंग कंपाउंड हैव अरेन्ज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी अबाउट इट इज आस्किंग अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई दी करेक्ट ऑर्डर आपको किसके लिए पूछा देखो के टू सीओ थ्री यानी कार्बोनेट दिए हैं एम जी सीओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट एंड बी यानी बरीलियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और बरीलियम कार्बोनेट
एक्चुअल में कार्बोनेट की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है जैसे ही आपकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है सो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी अगर मेटल का बढ़ रहा है तो कार्बोनेट का यानी कि CO3 का स्टेबिलिटी भी बढ़ने लगता है सो अगेन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आप देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है पोटेशियम गाइज और आपको पता होना चाहिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है और दाएं से बाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी घटने लगती है काफी बार मैंने बोला आपको तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैट इज के टू सीओ थ्री तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल के टू सीओ थ्री यानी कि फर्स्ट आएगा या तो आंसर इसका बी होना चाहिए या आंसर इसका डी होना चाहिए उसके बाद कौन है देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी घटती है लेकिन फिर से टॉप टू बॉटम आ रहे हैं देखो दैट इज बरीलियम उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद कैल्शियम मोस्ट पॉजिटिव इज कैल्शियम तो उसके बाद नंबर आना चाहिए कैल्शियम का यानी कि अभी भी बराबर कांटे की टक्कर चल रही है फिर उसके बाद एक्चुअल में मैग्नीशियम का नंबर आना चाहिए तो एक्चुअल में आंसर इसका क्या हो गया बी तो इसका आंसर बी है और अगर आपने सही किया है तो चार मार्क जोड़ लो और अगर आपने गलत किया है तो माइनस मार्क गाइज कम ऑन कम ऑन माइनस ध्यान से इसको चेक करते रहेगा बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है क्या आप अगले सवाल के लिए तैयार हैं सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला सवाल क्वेश्चन को पढ़ना है वीडियो को पोज करना है फिर अपना आंसर लॉक कर देना है ये ए आई ट्रिपली टू थाउजेंड सेवन का क्वेश्चन है गाइस तो चलिए टू थाउजेंड सेवन के क्वेश्चन को करते हैं आपसे क्या पूछा है सवाल को पढ़े अपना आंसर लॉक कर दें फटाफट से द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बिटवीन टू कार्बन एटम इन सी ए सी टू कैल्शियम कार्बाइड की बात कर रहा है आपको वीडियो पोज करनी है एबीसीडी लॉक कर लेना है आपको पता है आंसर चलो आपने लॉक कर दिया मेरा आंसर सुनिए अब इसका आंसर क्या है देखिए एक्चुअल में यहां पर जो कैल्शियम कार्बाइड में जो दो कार्बन होते हैं उनमें देखिए क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम पे क्या होता है प्लस टू अब ये प्लस टू आया कैसे होगा वो तभी आया होगा ना जब कैल्शियम ने क्या कर दिया होगा यहां से दो इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ दिए होंगे और साथ में किसमें कन्वर्ट हो गया होगा सी ए प्लस टू में कन्वर्ट हो गया होगा तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है तो चार से अब कितने हो गए इनके पांच अब इसमें क्या किया इन्होंने तीन इलेक्ट्रॉन तो तीन बॉन्ड बनाने में लगा दिए यानी कि ये रहा जरा ध्यान से सुनिए आप ठीक है तीन बॉन्ड बनाने में तीन इलेक्ट्रॉन इसने लगा दिए तीन इलेक्ट्रॉन इसने लगा दिए तो टोटल छह हो गए तो अब पांच थे तो दो बचे रह गए तो एक्चुअल में यहां पर दोनों के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां पर तीन बॉन्ड वो बनाते हैं तो जरा चेक करो ये है माइनस माइनस तो ओवरऑल इस पीसी पे कितना आ रहा है माइनस टू और ये माइनस टू प्लस टू आपस में अट्रैक्ट होके रहते हैं तो जरा चेक करो यहाँ पर एक होगा सिग्मा बॉन्ड और दो होंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड तो इसका आंसर क्या हो गया वन सिग्मा इन टू पाए वन सिग्मा इन टू पाए दो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी अगर आपने सही किया है तो चार मार्क और गलत किया है तो माइनस काउंटिंग करते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते गाइज क्या अगले सवाल के लिए तैयार है आप लोग नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स अ चैलेंज टू ऑल ऑफ यू कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई टी जे नाइनटीन नाइनटी सेवन का क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा सवाल अगर आपको आता है तो क्वेश्चन पढ़िए और फिर उसका आंसर आप लॉक कर दीजिए इस बार मेरे आंसर हिंट नहीं दिए गाइज आप कहा ढूंढेंगे तो आपको आंसर अपना निकालना है अभी आंसर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या कहता है वन मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड नाइट्राइड बहुत सारे बच्चों को तो इसका फॉर्मूला बनाना नहीं आता बहुत गलत बात है अगर आपको नहीं आता तो प्रिपरेशन ध्यान से करो ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वॉटर जब आप मैग्नीशियम नाइट्राइड का एक्सेस ऑफ वाटर में रिएक्शन करवाते हैं तो आपको यह बताना एक्चुअल में कि यहां से क्या चीज बाहर निकलेगी क्या नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकलता है क्या अमोनिया बाहर निकलता है क्या आपने आंसर पोज करो पोज करो आंसर को लॉक करो ए बी सी डी क्या आंसर है आपका कम ऑन चलो मैं आपको बताता हूं अब आप चेक करिएगा आपके चार नंबर आ रहे हैं इस क्वेश्चन में या माइनस वन हो रहा है कम ऑन गाइज अब यहां से सबसे पहले तो मैग्नीशियम नाइट्राइड होता क्या है सो so नाउ That is Mg3N2 magnesium nitride का formula ये होता है ऐसा क्यों क्योंकि nitride के ऊपर minus थ्री charge होता है और हमको पता है कि magnesium के ऊपर क्या होता है plus टू charge होता है तो आप formula तो बना ही सकते हैं अब अगर आप इसको water में डाल देते हैं या water से react कराते हैं तो actual में क्या बनता है यहां पर magnesium का hydroxide बन जाता है ये तो सबको पता है magnesium का hydroxide जो है उसका PPT नीचे बैठ जाता है ये पता होना चाहिए आपको और plus साथ में क्या निकलता है यहां पर ammonia gas निकल है, लेकिन कितने मोल जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप यहां पर दो लगाएंगे और साथ में यहां पर तीन लगाएंगे और यहां पर छह वाटर के मोलिक्यूल आपको यूज करने पड़ेंगे तो आपको यहां पर दो मोल अमोनिया मिल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू मोल अमोनिया दो आंसर दिस क्वेश्चन
आपके नंबर जोड़ते रहिएगा और लास्ट में आपको सारे नंबर जोड़ के कमेंट सेक्शन में लिख देना है आपके मार्क कितने गाइस कम ऑन क्योंकि उससे आपको मुझे पता लगे आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है उतनी मेहनत मैं आप पे करूंगा और आपको सजेशन दूंगा सो ओनेस्ट सजेशन के लिए ओनेस्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है अगला सवाल क्या आप अगले सवाल के लिए तैयार है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम ऑन गाइज अगला सवाल अगला सवाल ये है जो ए आई ट्रिपली का क्वेश्चन है क्या कहता है आपसे द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लोबर्स ग्लोबर रिजॉल्ट के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है ये बहुत लोगों को नहीं आता आई गेस देखिए इसको लॉक कीजिए अभी पॉज कीजिए और अपना आंसर लॉक कर दो कम ऑन क्या आंसर आपका लॉक कर लिया आपने चलो मैं आपको आंसर बताता हूं एक्चुअली इसका आंसर है डी यहां पर सोडियम सल्फेट डॉट टेन एच टू ओ जो कि वाटर सोल्यूबल होता है डी आंसर है इसका ग्लोबर ग्लोबर सोल्ट बोलते हैं इसका क्या आपका सही है सही है तो फोर आउट ऑफ फोर और अगर गलत है तो माइनस वन नंबर जोड़ते रहिएगा कितने आए और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा डोंट वरी बिलीव मी मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठा हूं क्या आपने लॉक कर लिया चलो अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो कि आईआईटी आई टी का क्वेश्चन है तो देखो टू थाउजेंड क्वेश्चन क्या है बड़े ध्यान से इसको देखिएगा नाउ लुक एट इट अमंगेस्ट अमंगेस्ट द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं दी वन विच हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ के एस का मतलब क्या होता है जरा सोचो वीडियो को पोस्ट करो अपना आंसर लॉक करो क्या आप तैयार हो आंसर के लिए कम ऑन कम ऑन गाइस तो चलो सो के एस पी के एस पी होता है दैट इज सोलिबिलिटी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट वाटर में कौन आसानी से नहीं घुलता लोएस्ट पूछा आपसे सो so, फाइनली आपने आंसर गैस कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं एक्चुअल में आंसर है इसका डी आपको मैं ये क्लियर कर देता हूं कि बरीलियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी थोड़ी देर पहले बोला भी था इन दोनों के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं गाइस उनके पीपीटी बन जाते हैं वो इनसोलेबल होते हैं ऑलमोस्ट इनसोलेबल होते हैं ये पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है आपको नॉलेज भी दे रहा हूं साथ में और जब आप ऊपर से नीचे जाते हो गाइज तो हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी बढ़ती है सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े ध्यान से इसको देखते रहिएगा हाइड्रोक्साइड की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है और ये दोनों इनसोल्यूबल हैं, ठीक है सो so, इसमें से लीस्ट सोल्यूबल पूछा था आपसे के की सबसे कम वैल्यू किसकी होती है बरीलियम हाइड्रोक्साइड की अगर आपका सही है तो चार मार्क और गलत है तो माइनस वन जोड़ते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा अगला सवाल ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आई टी जेई का क्वेश्चन है गाइज क्या आप तैयार है इस क्वेश्चन के लिए तो चलो अपना आंसर लोक कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा है प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इंक्रीजेस विद देयर एटॉमिक नंबर पूछ रहा है एटॉमिक नंबर के साथ कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो आप खुद ही सोचो जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो क्या आयनाइजेशन थेल्पी इंक्रीज होती है डिक्रीज क्योंकि साइज बढ़ता है तो ये तो डिक्रीज होती है तो इसका मतलब इंक्रीज तो नहीं होती तो आंसर नहीं हो सकता अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड जरा चेक करो सोलिबिलिटी अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने आप ऊपर से नीचे जाते हो तो हाइड्रोक्साइड का जो सोलिबिलिटी है मेटल हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड का जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज होता है अभी थोड़ी देर पहले बोला हूं मैं आंसर आपने लॉक कर लिया है एक्चुअल आंसर इसका बी क्योंकि मैंने अभी लास्ट में जब सोल्व कराया तो इसको मैंने बोल दिया था जो ध्यान से सुन पा रहे हैं वो आंसर को चेक भी कर पा रहे हैं इसका आंसर है बी अगर आपने सही किया है तो चार मार्क और गलत किया है तो माइनस कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको सारे मार्क जोड़ते जाइए ध्यान से बी ऑनेस्ट Come on, guys, come on. Now this is again my favorite question, जो कि AI ट्रिपली टू थाउजेंड इलेवन का क्वेश्चन अगर मुझसे कोई पूछे कि इन सब में मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है तो ये नाइन्थ नंबर क्वेश्चन जो मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा आई बेट आई गेस कि आपसे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं बड़े ध्यान से इसको पढ़िए क्या आंसर है इसका बड़े ध्यान से इसको देखिए ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को पढ़िए कम ऑन कहता है अ मेटल एम रिडिली फॉर्म सल्फेट एक मेटल एम है जो सल्फेट बना लेता है विच इज वाटर सोल्यूबल जो कि वाटर सोल्यूबल है ठीक है इट फॉर्म्स ऑक्साइड एमओ विच बिकम मतलब अब आप देखिए यहां पर ऑब्वियसली वो मेटल ग्रुप नंबर टू का होगा क्यों ऐसा मैं गैस कर पा रहा हूं क्योंकि एस ओ फोर पे माइनस टू होता है ऑक्साइड भी बना रहा है तो ऑक्सीजन पे माइनस टू होता है इसका मतलब ग्रुप नंबर वन पे ये जिस मेटल पे क्या होता है प्लस टू तो ग्रुप नंबर टू का मेटल है वो ठीक है और वैसे वैसे भी आपको नीचे तो सारे ग्रुप नंबर टू के ही मेटल दे रखे हैं सो so, आगे क्या कहते हैं एमओ विच बिकम्स इनर्ट ऑन हीटिंग मतलब जिसका ऑक्साइड जो है वो स्टेबल है हीट करने पर टूटता नहीं है इनर्ट है इट फॉर्म्स इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड लो एक गैस पॉइंट तो आपको यहीं से मिल जाता है ऐसा कौन सा है जिसका इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड होता है बहुत आसान है मैंने अभी थो
बरीलियम एक ऐसा मेटल है जिसका जो सल्फेट है बेसिकली बहुत रेडिली बनता है और बहुत हाईली सोल्यूबल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाईली सोल्यूबल होता है बरीलियम का जो ऑक्साइड है वो थर्मली काफी ज्यादा स्टेबल होता है सो so, थर्मली स्टेबल है ये टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता और जो बरीलियम का हाइड्रोक्साइड है गाइज उसका तुरंत पीपीटी बैठ जाता है सो so, ये तीन पॉइंट यहां से सीखने को मिलते हैं इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज वीडियो को शेयर करो जितना आप कर सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेंगे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी मजा आए पता लगे कि ऐसी वीडियो और ऐसे क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस हो रहे हैं कम ऑन गाइज शेयर करो लाइक like करो लास्ट क्वेश्चन बाकी है जाओ मत अभी नोवा ही सवाल हुआ है दसवां सवाल बाकी है उससे पहले आप प्लीज वीडियो को पोस्ट करके लाइक like कर दो सब्सक्राइब कर दो नाउ दिस इज सो मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस जितने भी हम एजुकेटर हैं जो YouTube पे पढ़ा रहे हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं वो आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं गाइज आप आते हो अगर कुछ सीखते हो एक शब्द भी सीखते हो तो लाइक like जरूर करके जाओ बहुत सारा सीखते हो तो कमेंट करके जाओ हमें बहुत अच्छा लगता है गाइज कम ऑन थैंक यू सो मच अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और कर दिया है तो थैंक यू सो मच लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं गाइज इस वीडियो का क्या आप तैयार हो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के लिए कम ऑन ना लुक एट इट This is the last question, J means 2015 और आप चेक करना आपका स्कोर क्या है अभी ये भी बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन को पढ़ लो अपना आंसर लॉक कर लो और अगर सही होता है तो चार मार्क और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना आप लोग विच वन ऑफ दी फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज इट्स हाइड्रेशन एंथेल्पी ग्रेटर देन लेटेस्ट एंथेल्पी मतलब क्या है जरा समझे हाइड्रेशन एंथेल्पी अगर किसी भी सल्फेट की या किसी भी सोल्ट की हाइड्रेशन एंथेल्पी आपने लॉक कर लिया अपना आंसर मैं आंसर बताने जा रहा हूं सो फाइनली लोक कर लो पहले ए बी सी डी हो गया कम ऑन नाउ हाइड्रेशन एंथेल्पी अगर लेटेस्ट एंथेल्पी से ज्यादा होती है सो so, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होती है सोल्यूबिलिटी भी हाई होती है अब आप चेक करो कि इसमें किस सल्फेट का सोल्यूबिलिटी ज्यादा है अभी थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट क्वेश्चन में वैसे आंसर बता दिया था लेकिन फिर भी आपको वैसे मालूम होना चाहिए सल्फेट में जितना आयन छोटा होगा वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो उतने ज्यादा उसको घेरेंगे बरीलम इसमें सबसे स्मॉल साइज का है उसकी सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और ऊपर से नीचे जाने पर सोलिबिलिटी सल्फेट्स की घटती है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया बी इसमें हाइड्रेशन एंथेल्पी लेटेस्ट एंथेल्पी से ज्यादा होती है बरीलियम सल्फेट की क्वेश्चन ध्यान से चेक करना है क्योंकि ये काफी ज्यादा देखो हाइड्रोक्साइड अलग है सल्फेट अलग है हर जगह अलग अलग लॉजिक जो है वो इस्तेमाल होता है सो इसका आंसर है बी ये दस क्वेश्चन हो गए मेरी तरफ से गाइस इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है पी ब्लॉक थर्टी नंबर ग्रुप तो चलिए विदाउट वेस्टिंग और टाइम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन ले लेते हैं देखिए पहला क्वेश्चन जो पी ब्लॉक में थर्टी नंबर ग्रुप में है वो काफी अच्छा है कहता है विच ऑफ दॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट आपको ज्यादातर जे के एग्जाम में नॉट करेक्ट लिखा हुआ मिलेगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉट करेक्ट इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है तो ये काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं ठीक है तो चलो शुरू करते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं बोरोन बी एफ थ्री इन्वॉल्व एस टू हाइब्रोडाइजेशन तो पहला ऑप्शन देखना है करेक्ट है या नहीं है तो देखो बी एफ थ्री अगर आपको हाइब्रोडाइजेशन निकालनी है तो आपको क्या करना होता है हाइब्रोडाइजेशन निकालने के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं आपको देखना होता है एक नंबर ऑफ आइटम अटैच सेंट्रल आइटम के साथ कितने आइटम अटैच है प्लस लोन पेयर सिर्फ ये दो चीजें देखनी होती हैं नंबर ऑफ आइटम अटैच कितने हैं तीन वो आपको दिखाई दे रहा है तीन फ्लोरीन अटैच है लोन पेयर होंगे क्या इसके पास नहीं जीरो क्योंकि थर्टी नंबर ग्रुप में आता है तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स ने यूज कर लिए तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया तीन तीन के रिस्पेक्ट में हाइब्रोडेशन एक एस ले लिया दो पी ले लिया तो एस इसका मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता तो करेक्ट है तो आंसर नहीं हो सकता तो ये तो करेक्ट होने की वजह से साइन लगाया और ये आंसर नहीं हो सकता उसकी वजह से साइन लगाया ठीक है दूसरा है बी एफ थ्री एज अस एसिड एक्ट एज अस एसिड बिल्कुल सही बात है आप जरा चेक करो कि अगर आप बी एफ थ्री को बनाओ तो बी एफ थ्री में सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर बी एफ थ्री में टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही आपको दिखाई दे रहे हैं और वो भी कितने अच्छे क्या इसका ऑक्टेट पूरा है क्या बोरोन का नहीं इसका मतलब इसको हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहती है क्योंकि लुईस लुईस एसिड की तरह काम करता है ठीक है तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है इसका मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता तीसरा क्वेश्चन चेक करते हैं तीसरा जो ऑप्शन है वो है बी एफ थ्री इज वोलेटाइल लिक्विड हाँ ये जरूर है देखिए वो वोलेटाइल लिक्विड नहीं है आपको पता होना चाहिए वो गैसेज सब्सेंस है नहीं पता तो आप जान लो तो एक्चुअल में ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसका मतलब यही आंसर है आपसे यही पूछा है कि यहां से कौन सा करेक्ट नहीं है चौथा फोम्स एंड
तो ऐसा तो कुछ प्रोडक्ट होता ही नहीं है कभी देखा है क्या आपने बिल्कुल नहीं होता तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता तो दो ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो गए अब आपके जितने के चांसेस बढ़ गए यही चीट कोड में सिखाया जाता है मैंने चीट कोड बनाया था तो उसमें सिखाया था सो so, फाइनली हम देखें बी और सी में से कोई एक आंसर होगा और देखिए इसके लिए आप या तो इक्वेशन को मगअप करो नहीं तो एक तरीका और होता है आप दो जो प्रोडक्ट दे रखे हैं आपको पता है एल टू ओ थ्री तो बनेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन में दे रखा है तो बचा है एसओ थ्री या फिर एसओ टू तो इसको डिसाइड करने का तरीका बड़ा आसान होता है आप लिख के देख लो हीट ही तो कर रहे हो तो यहाँ से एक ही प्रोडक्ट होगा यहाँ पर एल एक बार यहाँ आप एसओ लिखो एक बार एसओ लिखो जिससे बैलेंस हो जाए वही आंसर होता है और आपको अगर आपको ऐसे नहीं देखना है और मगअप करना है तो इसका आंसर है सी एसओ थ्री कैस निकलती है तो आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है एक ट्रिक भी बता दी मैंने आपको कि ट्रिक क्या है तो ट्रिक इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है अगेन ये जो क्वेश्चन है वो डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है इसीलिए आपके लिए लेकर आया हूँ और इसको आप ध्यान से देखो और इसको मगअप करो क्या क्वेश्चन है हीटिंग ऑफ डाइबोरेन विद एक्सेस ऑफ अमोनिया एट हाई टेम्परेचर यील्ड हाई टेम्परेचर पर डाइबोरिन को अगर आप करते हो गर्म तो क्या देता है डाइबोरिन क्या होता है बी टू एच सिक्स डाइबोरिन कहते हैं अगर आप एक्सेस ऑफ अमोनिया से इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा अगेन अगर आपको मगब नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे पहली बात तो बोरेन तो नहीं हो सकता लेकिन इसका आंसर आपको मगब भी करना कोई चारा नहीं है इसको बोराजीन कहते हैं नाइट्रोजन का प्रोडक्ट होता है बी एन रेस टू यहाँ पर एक्स एक्स टाइम्स तो यहाँ पर एक्स क्या वो डिपेंड करेगा अमोनिया के ऊपर तो आपको बोराजीन मिलता है आपको ध्यान रखना है मगब करो इसीलिए तो इन वीडियो का फायदा है छोटी छोटी वीडियोस हैं फटाफट देखते जाओ और आंसर मगअप करते जाओ तो पूरा जीन मिलता है और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं ओर्थोबोरिक एसिड क्या है ये मोनोबेसिक है डायाबेसिक है ट्रायाबेसिक है और टेट्राबेसिक है सबसे पहले तो ओर्थोबोरिक एसिड को ये बेसिक होने का सेंस क्या है देखो ओर्थोबोरिक एसिड का मतलब ये होगा ये एक ऐसा एसिड जो कितने एच प्लस आयन देता है ठीक है उसको उसकी बेसिसिटी बोलते हैं या फिर ये H+ प्लस आयन जितने देगा उतने OH- माइनस को आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसको उसकी एसिड की बेसिसिटी कहा जाता है जितने H+ प्लस आयन दे या जितने OH- माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें तो आपको पता होना चाहिए ये जो ओर्थोबोरिक एसिड है उसका फॉर्मुला होता है एच थ्री बीओ थ्री यहाँ मैंशन है पहली चीज तो दूसरा ये वीक एसिड है तो तीनों हाइड्रोजन नहीं दे सकता ये सिर्फ एक ही एच को बाहर निकालता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया मोनोबेसिक तो ये सिंपल सा आंसर था इसका आंसर हो गया इसका ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगेन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन और कई सीधे ही पूछ लिया जाता है बहुत सारे स्टेट लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कहता है पोर्टलैंड सीमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज किसकी होती है क्वेश्चन पढ़ लो विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑक्साइड हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज इन यूजल सैंपल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट तो आपको बता देता हूँ इसको भी आपको वैसे मगा भी करना है वैसे भी सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है ये बड़ी कॉमन सी चीज है आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए हिंट के तौर पे नीचे लिखा भी हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड इसका आंसर है ठीक है ये भी डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन था जिसको आपको मगअप करना है तो ये दो क्वेश्चन और हो गए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोरोन इज नॉट करेक्ट अगेन आपसे पूछा क्या है उस पर गोर करना नॉट करेक्ट ज्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते करेक्ट ढूंढने लग जाते हैं गलत है पहला बोरोन कंपाउंड एक्ट एज लुइस एसिड हम पहले देख चुके हैं बिल्कुल सही है तो नोट करेक्ट ढूंढना था ये तो सही है लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे क्या पूछा है नोट करेक्ट पूछा है तो आंसर नहीं हो सकता दूसरा बोरोन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल गलत इसका मतलब यही आंसर है ऐसा क्यों क्योंकि बोरोन जो है मेटल तो नहीं है ठीक है ये नॉन मेटल होता है और ये अच्छा कंडक्टर नहीं होता इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और आंसर हमारा यही है तो हमें आंसर तो मिल गया तो आंसर इसका क्या होगा बी लेकिन नीचे फिर भी देख लो आपकी नॉलेज के लिए ये क्यों क्वेश्चन लिया क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए नीचे दो फैक्ट फाइल और दे रखी है आपको पता है कि चीफ मिनरल क्या होता है बोरोन का बोरोन का चीफ मिनरल होता है कोलेमेनाइट वन ऑफ द चीफ मिनरल कोलेमेनाइट और दूसरा बोरोन एग्जिस्ट इन टू आइसोटॉपिक सिचुएशन इस तरह से सिचुएटेड होता है बोरोन देखो आइसोटॉपिक यानी कि या तो वो बी की फॉर्म में मिलता है या फिर बी की फॉर्म में मिलता है उसका आइसोटॉप है तो ये भी स्टेटमेंट uh, सही है जो आप लोगों को ध्यान रखना है देखो देखोगे तो ज्यादा याद होगा तो ये आपको आइसोटॉप्स मालूम पड़ गए आज बोरोन के सो इसका आंसर क्या होगा बी जो हमें ऑलरेडी मिल गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अगला सवाल देखिए अच्छा सवाल है कहता है फॉलोइंग ऑक्साइड इज एन एसिडिक एसिडिक नेचर जिसको नहीं पता आप लोगों को पता होना चाहिए जरा मैं बता देता हूँ अगर आप ऑप्शन को देखो तो कहाँ जा रहे हो बोरोन ग्रुप नंबर है तो ग्रुप में जा रहे हो टॉप टू बॉटम बोरोन
क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो बढ़ने लगती है और मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का पावर बढ़ता है इसका मतलब बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है ठीक है सो यहाँ से मैंने मेंशन भी किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर घटता है इसका मतलब बी अकेला एसिड है उसके बाद ए एल है और उसके बाद जो दोनों दिए वो बेसिक है तो इसका आंसर क्या होगा एसिडिक पूछा है ए आंसर है ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है अगला जो सवाल है वो है द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बोरोन बोरोन का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है इसके लिए आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए थर्टीन नंबर ग्रुप में कौन आता है बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम फोर्टीन में कौन आता है और आपको जब भी आपको डायगोनल रिलेशनशिप देखना होता है तो आपको लेफ्ट से राइट right की तरफ देखना होता है डायगोनली देखना होता है इतनी सी सिंपल सी ट्रिक है तो यहाँ पर चौदह नंबर में है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एस एन एन पीबी तो आप आप लेफ्ट टू राइट देखो डायगोनली देखो तो आंसर क्या बना है इसका सिलिकॉन तो ये लो जी आंसर आ गया इसका इसका आंसर बना है बी अब लास्ट दो क्वेश्चंस बचे हैं वो ये हैं और वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और काफी बार पूछे आ चुके हैं और इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अब ये इसमें आप आप लोगों को मगर भी करने हैं वैसे अगर आपके ये केमिकल रिएक्शन याद है तो हो जाएंगे नहीं तो नहीं होंगे तो देखो जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है अच्छा क्वेश्चन है द रिएक्शन एच थ्री बीओ थ्री अब यहां से जब आप इसको थ्री सेवेंटी फाइव कैलिविन पर रिएक्ट इसको हीट करते हो बेसिकली तो ए यील्ड होता है फिर फोर सेवेंटी फाइव पर क्या होता है वो आपको बताना है बी क्या बनेगा फिर रेड हीट करते हो तो सी क्या बनेगा आप कंटिन्यूसली गर्म करते जा रहे हो देखो पहली बार जब आप गर्म करते हो तो थ्री सेवेंटी फाइव मतलब ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है तो यहाँ से पानी बाहर निकाल दो देखो सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ तो यहाँ से जब पानी बाहर निकाल तो पानी में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होता है तो यहाँ से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन अलग कर दो तो दो हाइड्रोजन अलग करे तो एक ही हाइड्रोजन बचा एक बोरोन बचा एक ऑक्सीजन आपने अलग कर दिया तो एच देखिए एच को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सोबोरिक एसिड कहा जाता है नीचे मैंशन है जरा चेक कर लो ये ऑक्सोबोरिक एसिड हो गया ठीक है अब जरा चेक करो आप ये ऑक्सोबोरिक एसिड हो गया अब आपको पूछा उसके बाद अगर आप ये फोर थर्टी पर इसको गर्म करते हो तो क्या होगा तो एक्चुअल में ये ये पॉलीमराइज हो जाता है बेसिकली ठीक है तो पॉलीमराइज होने के बाद ये बनाता है टेट्राबोरिक एसिड यानी कि B4 आएगा आपके आंसर में तो यहाँ पर B4 वाले आंसर यहाँ पर देखो दो से मैच तो कर रहे हैं यहाँ पर देखो D आंसर है इसका मतलब मालूम पड़ रहा है उसके बाद अगर आपने इसको रेड रेड हीट कर दिया तो यहां से ना बोरोन का ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा तो इक्वेशन याद होगा तब तुरंत आंसर कर दोगे और इसका आंसर क्या है बहुत आसान है डी आंसर है मैंने इतनी अच्छे तरीके से आया था आई थिंक आप लोगों को समझा दिया तो याद भी हो गया होगा जितना आप विजुअलाइज करोगे उतनी चीजें याद आसानी से होती हैं तो आप ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा सवाल है जो कि काफी बार पूछा गया और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज की वीडियो का और वो क्या है दी नंबर ऑफ वॉटर क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन इन बोरेक्स आप देखो बोरेक्स जो है एक मिनरल है बोरोन के लिए तो उसके लिए पूछा आपको वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीन फॉर्म में वाटर कितने एसोसिएटेड होते हैं या अटैच होते हैं बोरेक्स के साथ तो इसके लिए अगर आपको बोरेक्स का फॉर्मूला याद होगा तो काम हो जाएगा तो यहाँ पर बोरेक्स का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है ये होता है एन ए टू बी फोर ओ फाइव ओ एच होल फोर और देखो वाटर मोलिक्यूल कितने अटैच है आठ तो इसका आंसर क्या हो गया आपको वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में कितने अटैच है वही बताना था तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी एट आई होप गाइज ये दस क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे So guys, इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है लेक्चर नंबर 11 में वो है ग्रुप नंबर 14 पी ब्लॉक का उसमें से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आया हूं देखिए पहला सवाल पहला सवाल ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉप एलोट्रॉप किसके नहीं होते तो एलोट्रॉप होता क्या जरा चेक करो एटम जो है बेसिकली सेम एटम से वो दोनों कंपाउंड बने होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होती है उनको एलोट्रॉप कहते हैं तो कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं भाई सबको पता है कार्बन के एलोट्रॉप डायमंड ग्रेफाइड सी सेवेंटी बक मिनिस्टर फुलर्स जिसको बोलते हैं ठीक है सिलिकॉन के एलोट्रॉप भी होते हैं सिलिकॉन के एलोट्रॉप देखो अब ये नॉलेज मिलती है क्वेश्चन करने से फायदा देखिए सिलिकॉन के एलोट्रॉप क्या है एमोरफोस एमोरफिस एंड क्रिस्टलाइन ये दो एलोट्रॉप होते हैं एमोरफिस जो होता है वो ब्राउन पाउडर होता है जबकि क्रिस्टलाइन ग्रेस ग्रेस सॉलिड होता है ठीक है सो ये दो एलोट्रॉप्स अवेलेबल होते हैं सिलिकॉन के ना व्हाट अबाउट सल्फर सल्फर के भी दो होते हैं रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक ये तो हम पढ़ी लेते हैं ठीक है लेकिन लेड ऐसा है जिसके एलोट्रॉप नहीं होते दो द आंसर दिस क्वेश्चन इज डी डी इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं व्हिच इज वेरी ट्रिकी सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से इसको देखिए कहता है कि ब्राउन एसएनओ ये है टिन ऑक्साइड ये क्या है तो हम लोग मेटल का ऑक्साइड देखते हैं हम लोग ऐसा सोचते हैं कि या तो एम्फोटेरिक होगा या फिर बेसिक होगा लेकिन ऐसा नहीं है ये एसिडिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन है आप लोगों को ध
टेट्राहेलाइड ऑफ लेड लेड का सिर्फ टेट्राहेलाइड कौन सा स्टेबल है इसमें से पूछा है तो सिर्फ पीबीएफ फोर ही स्टेबल होता है बाकी कोई भी स्टेबल नहीं होता सब डिकम्पोज हो जाते हैं नीचे रीजन लिखा है सिर्फ इसका आंसर है ए सो यहाँ पर रीजन भी लिखा है पीबीएफ फोर इज येलो कंपाउंड विच इज जिसका मेल्टिंग पॉइंट आप जरा चेक कर लो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है एट सेवेंटी थ्री जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होगा ऑब्वियसली वो स्टेबल तो होगा ही पीबीसीएल फोर उसका येलो कलर का स्टेबल Uh, जो इसका ये देखिए जरा ध्यान से इसका जो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट दे रखा कितना है ये 273 सेवेंटी थ्री कैलविन विच इज वेरी लो सो ये डिकम्पोज हो जाता है और PbCl2 और Cl2 दे देता है तो ये तो स्टेबल नहीं है और PbPr4 इवन लेस स्टेबल और PbI4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो ये आपको आंसर मिल गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ये भी अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चीफ ओर ऑफ लेड लेड का चीफ ओर क्या है देखिए अब ये अगेन नॉलेजेबल क्वेश्चन है गैलेना गैलेना का फॉर्मूला होता है पीपीएस अगर बाकी देखे तो बाकी कैसे ने बार देखिए मर्करी के लिए होता है उसको बोलते हैं एचजीएस नीचे दिया हुआ है जरा ध्यान से इसको चेक कर लीजिए ये ये है हमारे पास सिनेबार और ये और उसके बाद है कैसेटेराइट कैसेटेराइट होता है टिन ऑक्साइड इसको कैसेटेराइट बोलते हैं यानी कि टिन का और होता है और यहाँ पर जिनेसाइड जिनेसाइड जिंक का होता है पहले से मालूम जिनेसाइड उसकी स्पेलिंग में स्पेलिंग में ही दिख रहा है तो उसकी ट्रिक आपको पता लगी जिंक का होता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका मतलब लेड का तो हमें मिल गया विच इज गैलेना अब अगला सवाल क्या है कहता है लेड ऑक्साइड इज लेड ऑक्साइड क्या है तो देखिए एम्फोटेरिक नेचर का होता है लेड ऑक्साइड देखिए इसमें बहुत सारे आइटम जिनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक uh, नेचर के होते हैं वो कौन से हैं जरा मैं आपको बता देता हूं वो है सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह एक सिंपल सा ये लाइन है बड़ा ऑकवर्ड सा लाइन है हमारे टीचर ने हमें याद कराया था तो मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ सो so, ये लाइन है जो आप लोगों को याद रखनी है सब यानी कि एस बी एंटीमनी जिंक आर्सेनिक टिन लेड और एल्यूमिनियम इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं ठीक है बट यहाँ पर जरा ध्यान से देखो आपको लेड का ऑक्साइड ही पूछा है जो यहाँ पर दिया हुआ है पीपी लेड इसका ऑक्साइड कैसा होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है और टिन का भी कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है एस एन ओ टू एस एन ओ नहीं होता एस एन ओ कैसा होता है अभी हमने पढ़ा वो एसिडिक नेचर का होता है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला सवाल क्या है देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन और ये काफी बार स्टेट लेवल पूछा जा चुका है और ये भी डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है जितनी बार देखो उतना याद हो जाएगा पूछ रहा है कार्बोरेंडम क्या होता है कार्बोरेंडम देखो सिलिकन सिलिकॉन के कार सिलिकन कार्बाइड को हम लोग कार्बोरेंडम बोलते हैं बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग पाएगा अगर आपको ध्यान नहीं है तो लेकिन अब याद रहेगा याद रखो सिलिकन के कार्बाइड को कार्बोरेंडम कहते हैं डी आंसर है इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल पूछता है कि प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है एक वाटर गैस और दूसरी होती है प्रोड्यूसर गैस तो यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस देखिए इसका भी हिंट दे रखा है कार्बन मोनोक्साइड प्लस नाइट्रोजन इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं आप लोग याद कर लो ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर आप सब लोगों को नीचे वाटर गैस भी दे रखा है हमें वाटर गैस नहीं पूछा हमें प्रोड्यूसर गैस पूछा है दो दान से क्वेश्चन इज ए इसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग बॉन्ड हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इसमें से हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी है अब ये अच्छा सवाल है देखिए यहाँ पर ज्यादातर बच्चे डबल बॉन्ड पे गौर करते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है इसलिए यहाँ सोचने लगते हैं बॉन्ड एंड हेल्पी ज्यादा होगी लेकिन ये दोनों इसके आंसर नहीं ना तो बी आंसर है ना ही डी आंसर है आप खुद ही सोचिए अगर डबल बॉन्ड इतना स्ट्रॉग होता तो सिलिका में सिंगल बॉन्ड क्यों बनते हैं डबल बन जाते हैं सिलिका टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों क्यों सिंगल बॉन्ड बनता है आपको पता होना चाहिए एस आई ओ टू जो एग्जिस्ट करता है एक लेटेस्ट नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के एक लेटेस्ट है एक जाल नुमा स्ट्रक्चर होती है इस तरह से ऐसे जुड़े हुए होते हैं सो so, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है एग्जिस्ट नहीं करता ना तो सिलिकॉन के साथ यहाँ पर ना तो सिलिकन टू ऑक्सीजन ना तो सिलिकॉन टू सिलिकॉन तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड थेल्पी होती है वो सिल्कन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की होती है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आप चाहे तो डेटा सर्च कर सकते हैं जरूरत नहीं है बिलीव इन मी ये क्वेश्चन काफी अच्छा है ना तो इसका बी आंसर है ना ही इसका डी आंसर है सिलिकॉन टू सिलिकॉन भी आंसर नहीं है इसका सबसे अनबिलीवेबल आंसर जो वो निकल के आता है वो है सी तो ये बॉन्ड डिसोशन एंथेल्पी जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोशन एंथेल्पी सबसे ज्यादा होती है तो सी आंसर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला सवाल क्या कहता है जरा देखो और मैंने आपसे कहा था नाइन्थ क्वेश्चन मेरा जो फेवरेट है मैंने यहाँ
अब यहां पर ये चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है जरा ध्यान से इसको देखो हालांकि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए बिल्कुल सही बात है तो इस हिसाब से तो यहाँ पर टिन का ज्यादा फिर जर्मीनियम फिर सिलिकॉन और फिर कार्बन ज्यादातर बच्चे ऐसा लगा के आते हैं लेकिन आंसर इसका भी नहीं है ठीक है ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है आप लोगों को ध्यान होना चाहिए ठीक है तो ये तो आंसर नहीं है खैर तो फिर अब सवाल है कि आंसर कौन सा है तो अब अपन आंसर पर चलते हैं सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर सी दे रखा है इसका आंसर सी है अब ऐसा क्यों देखिए कार यहां पर लिखा भी हुआ है कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो है यहां पर सिलिकॉन से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो यहां पर होगा सबसे ज्यादा होगा टिन का ये बिल्कुल सही है फिर जर्मेनियम का लेकिन उसके बाद नंबर आएगा कार्बन का दो दो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी सो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी गाइज चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो और लास्ट क्वेश्चन क्या है कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा और ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है देखिए टॉप टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो वेंडरबोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना बेसिकली वेंडरबोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वी डब्ल्यू वेंडरबोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ने लगता है क्योंकि वेंडरबोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोलर मास पे डिपेंड करता है तो ज्यादातर बच्चे से सोचते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है बेसिकली बढ़ना चाहिए लेकिन ये ट्रिक फोर्टीन नंबर ग्रुप में काम नहीं करती है तो ये भी बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है अगर मुझसे पूछो कि सेकंड फेवरेट कौन सा क्वेश्चन है तो दसवें नंबर जो क्वेश्चन है वो मेरा सेकंड फेवरेट है तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है फोर्टीन नंबर फोर्टी नंबर ग्रुप के अंदर आपका बॉइलिंग पॉइंट में वेंडर वोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला जो लॉजिक है वो काम नहीं करता है ध्यान से सुन लो और इसके अंदर ऊपर से नीचे जब आप जाओगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है इसका मतलब सिलिकॉन का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा होगा ठीक है उसके बाद जर्मेनियम का और उसके बाद टिन का यहाँ पर आंसर मैच कर रहा है ए जबकि बच्चे उल्टा लगा के आते हैं ये आपको ध्यान रखना है एक्सेप्शनल केसेस है इसीलिए तो इनको इंक्लूड किया है तो यहां पर आप ध्यान रखिए जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आप बात कर रहे होते हैं लेटेस की बेसिकली ठीक है या फिर पैकिंग एफिशिएंसी की जब आप बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में आप वेंडर वोल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं लेकिन फोर्टीन नंबर ग्रुप में ये लॉजिक नहीं लगता है फोर्टीन नंबर ग्रुप में ये लॉजिक बिल्कुल भी लगेगा ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने लगता है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है ये एक सिंपल सा लॉजिक है तो यहाँ पर डिक्रीज होता है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखता है टेंथ नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है और ये बहुत ही केयरफुली है जिसको बिलीव नहीं हो रहा आप गूगल पे सर्च करो सिलिकॉन का बॉलिंग पॉइंट कितना है बत्तीस सौ डिग्री सेल्सियस करीब निकल के आएगा जर्मेनियन का 28 और एसएन का 26 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा तो आप खुद ही देख लो कि थर्टी टू ये डेटा में आप लोग देता हूँ मगन मगअप नहीं करना है आपको ट्वेंटी तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन का होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे तो लास्ट के दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं डेटा सेंट्री क्वेश्चन है ये मेरी तरफ से दस क्वेश्चन हो गए फिर से गाइस इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है पी ब्लो ग्रुप नंबर फिफ्टीन नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली से पहला सवाल ये बहुत ही अच्छा सवाल है देखिए क्या कहता है एन इनऑर्गेनिक सोल्ट आपके पास ए ए टाइप का एक सोल्ट है इज डी कम्पोज ऑन हीटिंग आप हीट करते हो तो डीकम्पोज हो जाता है एंड प्रोडक्ट बी एंड सी आर फॉर्म कंपाउंड सी इज अ लिक्विड कहता है कंपाउंड सी एक लिक्विड है तो पहले आप सोच लो कि आपको ऑप्शन में ये ए दे रखा है ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है तो सी कहां कहां लिक्विड है तो कहां नहीं है उसको तो पहले आप हटा दो क्या ये लिक्विड होता है नहीं ये सॉलिड होता है इसको तो हटा दो तो ये आंसर नहीं हो सकता क्या ये लिक्विड होती है नहीं है तो गैस है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता अब आगे चलो देखो इस तरह से एलिमिनेट करा करो तो आपका सी और डी तो खत्म हो गया अब आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं अब आगे पढ़ो एट रूम टेम्परेचर वो तो लिक्विड होता है मालूम पड़ गया इज न्यूट्रल तो पानी तो न्यूट्रल होता है ये भी मालूम पड़ गया फॉर लिटमिस अब आगे क्या कहता है वाइल द कंपाउंड बी अब कंपाउंड बी के बारे में बता रहा है इज अ कलर लेस न्यूट्रल गैस ये कलर लेस न्यूट्रल गैस है गाइज तो बी कंपाउंड को ढूंढो कि कलर लेस न्यूट्रल गैस कहाँ पे है तो यहाँ पर ये न्यूट्रल होती है ये हमें मालूम है लेकिन कलर लेस कलर लेस भी होती है ठीक है नाइट्रिक ऑक्साइड भी कलर लेस होती है So, यहाँ पर क्या ये एन टू फाइव न्यूट्रल होती है ये न्यूट्रल नहीं होती तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया ये एसिडिक गैस है तो यहाँ पर बचे आपके पास दो ऑप्शन या तो आपके पास आंसर होगा ए या आपके पास आंसर होगा बी अब बचता हमारे पास डी कम्पोजिशन से बनता क्या तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास अमोनियम ना
अगर आप इसको हीट करते हो तो यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकाल दो कितने पानी बाहर निकाल सकते हो आप देखो तो एन एच फोर एनओ थ्री के लिए बता रहा हूँ एनएच फोर एनओ टू का मालूम पड़ जाएगा ठीक है तो यहां से आप देखो दो ऑक्सीजन यूज करोगे और चारों हाइड्रोजन यूज कर लोगे तो दो वाटर के मोलिक्यूल आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो प्लस जो बचा और देखो अब क्या क्या बचा हमारे पास दो तो नाइट्रोजन बच रही है और एक ऑक्सीजन बच रही है तो क्या बनेगा एन गैस बनेगी ठीक है तो हमारे पास आंसर बन रहा है यहाँ पर एन गैस के लिए ए आंसर बन रहा है तो ऐसा ही कुछ इसके से इसके लिए भी होगा अभी आंसर क्यों नहीं है जरा चेक कर लो NH4NO2 में मैक्सिमम कितने पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल सकते हो जरा चेक करो दो पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दोगे तो उसके बाद क्या एनो गैस बचेगी नहीं नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है तो ये आंसर नहीं है आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो तो आंसर मिल जाएगा सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता दी मैक्सिमम वाटर के मोलिक्यूल बाहर निकाल लो उसके बाद जो गैस बचेगा वो आपको पता कर लेना है तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन गया ए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं गाइज अगला सवाल भी बहुत अच्छा है कहता है अब ये सारे डेटा सेंट्रिक मगअप करने वाले क्वेश्चंस हैं कहता है प्रोडक्ट फॉर्म्ड ये भी एग्जाम में आ चुका है ये लिखा नहीं है मेंशन नहीं है एग्जाम में आ चुका है तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन SOCl2 विद व्हाइट फास्फोरस अगर SOCl2 का रिएक्शन कराते हो व्हाइट फास्फोरस से तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनता है तो नीचे रिएक्शन दिया हुआ है पी का रिएक्शन जब एसओसीएल से कराते हो तो पीसीएल बनता है ये बड़ी कॉमन रिएक्शन है जो आप लोगों को बहुत जगह देखने को मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर PCL3 बनता है तो यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा ए इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं है अब चीज मगअप करो यहाँ पर देखो SO4 ओ यहाँ पर SO4 लिखा है ये SO2 है SO2 के प्रिपरेशन में भी ये काम देता है और H2Cl2 साथ में बाहर निकलता है सो so, ये आपको ध्यान रखना है ये मगअप करना है कि आप जैसे व्हाइट फोस्फोरस फोस्फोरस का रिएक्शन एस ओ से कराते हो तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसमें आपको दिखाई दे सिवाय पीसीएल के तो आपका आंसर क्या हो गया ए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला सवाल क्या है देखिए अगला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ रहा है आपसे ओवर द सेंट्रल एटम पीओ सी एल थ्री के लिए पूछ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर पता होगा तो आप आंसर कर दोगे ये भी जे टू थाउजेंड टेल का क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन देखो पीओ सी एल थ्री ये हमारे पास पी हो गया ऊपर ओ लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो होते ही सी एल थ्री इस तरह से अरेंज होता है अब आप खुद ही सोचिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कितने नंबर ऑफ एटम अटैच है फोर्सफोरस के साथ चार और लोन पेयर बचे क्या नहीं क्योंकि फास्फोरस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पांच होते हैं पांचों यूज कर लिए दो यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ पर लोन पेयर है ही नहीं तो टोटल पांच के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 थ्री लोन पेयर कितना होगा जीरो तो sp3 एंड जीरो आंसर क्या होगा सी तो आसानी से आंसर मिल गया अब अगले सवाल पर चलते हैं और आप कॉपी लेके आंसर निकालते रहिए आपको खुद से उसको रोक लेना है वीडियो को और अपना आंसर चेक कर लेना है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो भी अच्छा क्वेश्चन है सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है हिंदी देखना है उसके बाद आपको खुद का आंसर एक बार क्लिक कर लेना है और उसके बाद मेरा आंसर देख लेना है ठीक है मैच कर लो ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए और चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कहता है इक्विलेंट मास ऑफ फोस्फोरिक एसिड एच इन द रिएक्शन एन अब देखिए वैसे अगर कोई पूछे कि एच का Uh, आपके पास जो इक्विलेंट uh, मास है वो कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर H प्लस आइन ये कितने देता है ठीक है ये H2 नहीं है H3PO4 है ठीक है फोस्फोरिक एसिड में H3PO4 तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ये H3PO4 का इक्विलेंट मास इक्विलेंट मास कैसे निकालते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर तो सारा केल एन फैक्टर का है और एस का जो uh, आपके पास मोलर uh, मास होता है वो नाइनटी होता है अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो वो आपको दिया होगा वैसे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए एस टू एसओ फोर एस थ्री पीओ फोर दोनों का मास सेम होता है नाइनटी एट तो यहाँ पर सारा खेल एन फैक्टर का है एन फैक्टर यहाँ पर पता लगेगा कि कितने एच प्लस आइन वो देता है तो यहाँ पर एस थ्री पीओ फोर के केस में यहाँ पर पहले रिएक्शन दे रखिए उसमें से चेक करना पड़ेगा आपको तो देखिए जरा ध्यान से एस थ्री पीओ फोर से ये कन्वर्ट हो रहा है एन ए एच टू पीओ फोर तो यहाँ से कितने एच प्लस आइन इसने बाहर निकाले सिर्फ एक ही तो निकाला तो एक निकाला तो एन फैक्टर कितना हो गया वन तो वन के रिस्पेक्ट में इसका इक्विलेंट मास और इसका मोलर मास क्या होगा इक्वल होगा क्योंकि एन फैक्टर वन है एन फैक्टर का मतलब ये होता है कोई एसिड कितने एच प्लस आइन डोनेट करता है उसको उसका एन फैक्टर बोलते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एच प्लस आइन उसने छोड़ा है सो फाइल इसका एन फैक्टर वन है तो उसका मोलर मास उसका इक्विलेंट मास के बराबर है दो दान सो दिस क्वेश्चन इज नाइनटी अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला सवाल देखिए पूछता है द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस कहता है पी का रिएक्शन किसे कराया विद एक्वस एन ठीक है गिव्स फॉस्
सोच लिया आपने आंसर तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ सबसे पहले तो आप जब रेडॉक्स रिएक्शन में जाते हो तो आपको ये इलेवंथ क्लास में ये पढ़ा दिया जाता है बहुत सारे बच्चे ध्यान ही नहीं देते आपको पता होना चाहिए पी फोर डिसप्रपोर्शनेट होके दो प्रोडक्ट देता है एक तो देता है एच टू पी ओ टू ठीक है दिस इज माइनस वन सो माइनस सो दिस इज माइनस एच टू पी ओ टू माइनस और प्लस में फोस्पिन गैस बाहर निकलता है तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट है ये रेडॉक्स में डिसप्रपोर्शनेशन में दिखाई देता है ठीक है ये काफी बार पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें फोस्फोरस एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है एक बार रिड्यूस हो रहा है कैसे हो रहा है नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है इसको बैलेंस करने को भी बोलते हैं आपको तो जरा चेक करो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ये है एन ए एच टू पी ओ टू दिखाई दे रहा है और साथ में फोस्पिन गैस बनती है सो यहाँ पर फोस्पिन में फोस्फोरस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है माइनस क्योंकि एक हाइड्रोजन पे कितना होता है प्लस वन तीन हाइड्रोजन है तो कितना हो गया प्लस थ्री तो फोस्फोरस पे कितना हो गया माइनस माइनस थ्री तो पहला तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया दूसरा इस बीच वाले फास्फोरस पे निकालिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है देखिए इस सोडियम पे प्लस वन फिक्स होता है हाइड्रोजन जो है यहाँ पर दो है तो प्लस टू यहाँ पर फिक्स हो गया ऑक्सीजन पे माइनस का चार क्योंकि एक ऑक्सीजन पे माइनस का दो होता है दो पे माइनस का चार तो इस फास्फोरस पे कितना आएगा प्लस का वन तो देखिये एक बार तो यहाँ पर पी फोर पर पी में जो फॉस्फोरस है वो जीरो से जीरो से कहा जा रहा है माइनस प्लस के वन पर यानी कि ये तो हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना और ये जीरो से जा रहा है माइनस के थ्री पर ये हो रहा ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो इस रिएक्शन को वो भी एक ही कंपाउंड का हो रहा है तो इसको डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं और डिस्प्रपोर्शनेशन में यहाँ पर जरा ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो कितनी है प्लस वन एंड माइनस थ्री तो जो कंपाउंड बन रहे हैं वो फोस्पिन के लिए पूछा है पहले तो माइनस थ्री फोस्पिन का हो गया अदर कंपाउंड के लिए प्लस वन हो गया और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी इसका आंसर सी हो गया अब अगले सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कहता है और ये आई 2008 का क्वेश्चन है कहता है अ पेल ब्लू लिक्विड विच इज ऑप्टेन्ड बाय रिएक्टिंग रिएक्टिंग इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ टू गैसेस आपको ऐसी दो गैसेस ढूंढनी है जिनका इक्विलेंट मिक्सचर अगर आप मिक्स करते हो तो आपके पास पेल ब्लू लिक्विड मिलता है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ठीक है माइनस uh, डिग्री सेल्सियस पर अगेन ये याद करने की चीजें अगर आपको ध्यान है तो आप आंसर कर दोगे तो आपके पास वो पूछ रहा है बेसिकली वो पेल ब्लू लिक्विड कौन सा है तो देखो इक्विलेंट गैसेस लेनी है आपको दो इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ टू गैसेस ठीक है तो इसका आंसर क्या बनता है नीचे हिंट दिया हुआ है ये मगअप करने का चॉइस है आपके लिए सो यहाँ पर है क्या देखिए एनओ और एनओ इन दोनों को मिक्स करते हो इक्वी मोलर मतलब इसका भी एक ही लिया इसका भी एक ही लिया यहां से बाहर क्या निकल रहा है एन जो पेल ब्लू कलर का लिक्विड होता है माइनस डिग्री सेल्सियस पे इसको आप मगअप करो और यहाँ खास बात क्या है सिर्फ इन दोनों को एडक्ट प्रोडक्ट ही तो बन रहा है जरा ध्यान से इसको देखो दो नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन तो एन टू ओ थ्री बन गया जो कि पेल ब्लू कलर का होता है सो so, ये डेटा सेंट्री क्वेश्चन भी ये कह सकते हो लेकिन ध्यान से देखो तो आपको याद भी हो जाएगा तो ये आई टी का क्वेश्चन है अगला सवाल ले लेते हैं कहता है दी एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन आप इसके लिए याद रखो प्योर नाइट्रोजन आपको चाहिए तो बैरियम या फिर सोडियम एजाइड से मिलता है इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो गया डी आप जब भी बैरियम एजाइड को अगर आप हीट करते हो तो यहाँ से प्योर नाइट्रोजन मिलता है एनसीआरटी की बुक खोल लो आपको प्योर नाइट्रोजन के यहाँ पर बहुत ही 99% प्योर नाइट्रोजन आपको मिल जाता है यहाँ से ये आई टी का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है सबको पता होना चाहिए ठीक है सो so यहाँ पर बैरियम एजाइड और वहां पर मैंशन भी आप एनसीआरटी खोल के देख लो आपको मालूम पड़ जाएगा और जिन जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ रखा है उनको तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा तो यहाँ से जो नाइट्रोजन अगर आपको प्योर वे में चाहिए तो बैरियम एजाइड सबसे अच्छा तरीका होता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है मैंने आपसे कहा भी था एट नंबर क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कहता है और ये आई 2008 का क्वेश्चन है कहता है सॉल्यूशन ऑफ कलरलेस सोल्ट एच आपके पास एक कलरलेस सोल्ट दिया हुआ है एच वो आपको पता नहीं है ओन बॉइलिंग विद एक्सेस एनओ अगर आप उसको एक्सेस एनओ से बॉइल करते हो प्रोड्यूस नॉन फ्लेमेबल गैस एक ऐसी गैस प्रोड्यूस करता है जो कि क्या है नॉन फ्लेमेबल द गैस इवोल्यूशन सीजेस जैसे ही गैस का बाहर निकलना सीज हो जाता है आफ्टर सम टाइम अपॉन एडिशन ऑफ जिंक जैसे आप उसमें जिंक एड करते हो जिंक डस्ट ठीक है टू द सेम सोल्यूशन उसी सेम सोल्यूशन में द गैस इवोल्यूशन रीस्टार्ट वापस से वो गैस निकलनी शुरू हो जाती है दी कलरलेस सोल्ट एच आर आपसे पूछ रहा है वो कलरलेस सोल्ट क्या है फिर से पढ़ लो एक आपके पास कलरलेस सोल्ट दे रखा है जिसको आप बॉइल करते हो एनओ एस के साथ तो आपके पास एक कलरलेस नॉन फ्लेमेबल गैस निकलती है और अगर वो गैस निकलना
दोनों आंसर कौन से हैं एक तो ए और दूसरा बी जैसे आप अमोनियम नाइट्रेट को अमोनियम नाइट्रेट को यही वो एच है जिसको आप एन के साथ रेक कराते हो तो वहां पर नॉन फ्लेमेबल गैस निकलती है अमोनिया जो कि नॉन फ्लेमेबल है साथ में एन और एस और फिर से इसी मिक्सचर में देखो यहां पर अगर अमोनिया गैस निकलना बंद हो जाए तो यहां पर है क्या आपके पास एक तो NaNO3 और दूसरा क्या है H2O बस इसके अंदर और साथ में एक्सेस में आपने NaOH डाल रखा है सो so, एक्सेस में NaOH और NaNO3 जैसे आप जिंक की डस्ट डालोगे इसके अंदर तो वापस से यहां पर क्या निकलने वाला है अमोनिया गैस का एवोल्यूशन चालू हो जाएगा एन ए टू जेड एन ओ टू यहां से प्रोडक्ट बनेगा और एच टू सेम रिएक्शन किसके साथ होती है एन एस फोर एनओ थ्री के साथ तो होती है एन एस फोर एनओ टू के साथ भी यही सेम रिएक्शन होती है जैसे आप एनओ से रिएक्शन कराओगे अमोनिया गैस निकलेगा फिर से अगर आप जिंक डस्ट डाल दोगे अगर वहां से वोल्यूशन बंद हो जाए तो फिर से अमोनिया निकलना चालू हो जाएगा इसके आंसर दो है ए और बी दोनों आई का टू का क्वेश्चन है और बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था ठीक है डेटा सेंटर क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगला सवाल ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आई 2009 का क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कहता है रिएक्शन P4 विद X लीड्स द सिलेक्टिव P4O6 प्रोडक्शन ठीक है यहां से जैसे ही ये फोर्सफोरस व्हाइट फोर्सफोरस का किसी X प्रोडक्ट से रिएक्ट कराते हो तो P4O6 बनाता है ठीक है आपको वैसे तो याद होगा कि जो फोर्सफोरस का ऑक्साइड होता है वो पी फोर होता है लेकिन यहाँ पर पी फोर नहीं बन रहा है यहाँ पर पी फोर बन रहा है मतलब सिलेक्टिव ऑक्साइड हो गया तो ऐसा काम कैसे पॉसिबल है तो देखो नाइट्रोजन क्या करता है बेसिकली इसको वहीं पे रोक देता है रिएक्शन को और पी फोर ओ सिक्स बनता है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया बी नीचे मेंशन भी है कि नाइट्रोजन प्रिवेंट करता है पी फोर ओ सिक्स को पी फोर ओ टेन में कन्वर्ट करने में तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि आप खुद ही सोचो ना पहली बात तो पी से उसका ऑक्साइड कैसे बनेगा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा सिर्फ ऑक्सीजन लेते हो तो ये पी फोर पर चला जाएगा लेकिन नाइट्रोजन साथ में ले लेते हो तो इसको रोक देगा कहाँ पर पी फोर पे ही रोक देता है ये भी बहुत अच्छा सवाल है जो कि अल्टीमेट क्वेश्चंस है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रैक्टिस जरूर करना एट दी एंड वीडियो को पोस्ट करने के बाद लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन है गाइस और ये बहुत अच्छा सवाल है ये भी डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है क्वेश्चन को पढ़ना है उसके बाद अपना आंसर चूज कर लेना कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है आपको नाइट्रिक एसिड यानी कि एच अपॉन लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत देर तक अगर पढ़ा रहे तो येलो ब्राउन हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ये येलो ब्राउन ब्राउन किसकी वजह से होता है डेटा सेंट्री क्वेश्चन में फिर से नीचे दिया हुआ है एच एनओ थ्री डीकम्पोज हो जाता है एच टू और एनओ टू गैस बनती है इसकी वजह से वो येलो ब्राउन कलर का हो जाता है आपको पता होना चाहिए एनओ टू गैस ब्राउन कलर की होती है इसका आंसर क्या हो गया बी सो गाइज ये टेन अल्टीमेट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था प्रीवियस सो गाइज चलिए शुरू करते हैं इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है पी ब्लॉक ग्रुप नंबर सेवनटीन सारे टेन के टेन अल्टीमेट क्वेश्चन है लेकिन उसमें से एट्थ नंबर क्वेश्चन मेरा फेवरेट है विच ऑफ दी फॉलोइंग हेलोजन डज नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड्स ऐसा कौन सा हेलोजन है जो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है जो कि आई आई टी जेई नाइनटीन एटी का क्वेश्चन है वीडियो को पोस्ट करो एबीसीडी आंसर को लॉक करो कर लिया आपने तो चलो आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूं एक्चुअल में इसका आंसर क्या है आप लोगों को ध्यान रखना है आंसर अगर सही है तो प्लस फोर और अगर गलत है तो माइनस वन मार्क अपने आप को वो दे देने आपको ठीक है सो so, चलिए इसका आंसर है ए तो अगर आपका आंसर सही है तो प्लस फोर और अगर गलत है तो माइनस वन मार्क दे देने ओनेस रही है गाइस क्योंकि इसी से मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा सो so, इसका आंसर है ए सो so, अब ऐसा क्यों है क्योंकि फ्लोरीन जो है वो बेसिकली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइएस्ट होती है वो कभी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता है क्या पॉसिबल है नहीं फ्लोरिन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है हमेशा माइनस सो so, ये कभी भी ऑक्सी एसिड नहीं बना सकता क्योंकि ऑक्सी एसिड में होता क्या जैसे एग्जांपल देता हूं एच सी एल ओ फोर ये एक ऑक्सी एसिड है ठीक है तो यहां पर क्या होता है जो आपके हेलोजन होते हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर होते हैं यहां पर क्लोरीन प्लस सेवन पर है फ्लोरीन के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लोरिन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है माइनस तो उसका ऑक्सी एसिड बनाना इम्पॉसिबल है सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए लॉजिक साथ साथ बता रहा हूं ध्यान से सुनते रहेगा अगला सवाल कहता है विच अमंग दी फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव सवाल पूछा है आपसे आपको पोज कर लेना है अपना आंसर लोक करो ए बी सी या डी फटाफट से लोक करो आपको ये ऑप्शन में दे रखा है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या इंटरहेलोजन सो चल चलो आपने आंसर लोक कर लिया चलो अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या है तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं देखिए इसका आंसर है डी इसका आंसर डी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने म
सो आपको क्लियरली बता देता हूं इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं आपस में हेलोजन हेलोजन जब आपस में कंपाउंड बनाते हैं मिलकर तो उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है तो इन, इन क्योंकि ये बॉन्डिंग वीक है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल क्या आप तैयार हैं बिल्कुल सही तो चलें शुरू करते हैं ये क्वेश्चन ए ट्रिपली टू का क्वेश्चन है और ये भी बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए आप क्या आंसर निकालते हैं और अगर आपका आंसर सही है तो आपको क्या करना है प्लस फोर गलत है तो माइनस वन तो चलो ये क्वेश्चन क्या है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड इज ये बहुत अच्छा सवाल है जिसमें आपको थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताना है कि यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है तो चलो आपका आंसर लॉक कर दो आंसर होगा ए बी सी डी कौन सा लॉक कर दिया आपने तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं एक्चुअल में इसका आंसर है बी इसका आंसर बी है जिसने भी बी आंसर लगाया है तो प्लस फोर और अगर बी नहीं लगाया है तो माइनस वन गाइस बी ऑनेस्ट सो आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी लिख के जाने हैं सो फाइनली मैं आपको गाइड करूंगा अब सवाल ये है कि इसका आंसर बी क्यों हुआ तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन तो सब जगह पे कॉमन है जरा ध्यान से इसको देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि कौन आसानी से नहीं टूटने वाला ये तो हो गए आपके हाइड्रोजन सपोज ये हाइड्रोजन आइटम हुआ अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं सो so, फाइनली फ्लोरीन तो छोटा ही होता है लेकिन क्लोरीन और बड़ा होता है ब्रोमीन तो और भी ज्यादा बड़ा होता है और आयोडीन तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो आप खुद ही सोचिए कि किसके बोन को तोड़ना आसान है थर्मल स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा कम हुई इसको तोड़ना सबसे ज्यादा आसान है इसका मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है और एच की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया बी आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा सो मार्क्स दे दीजिए अपने आप को अगले सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि ए आई ट्रिपली दो का क्वेश्चन है गाइस तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन को पढ़ो आयोडीन डिजोल्व इन के आई सोल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पूछ रहा है आयोडीन जो है वो के आई वाले सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाती है ऐसा क्यों किस चीज की फॉर्मेशन होती है जिससे वो डिजोल्व हो जाती है वीडियो को पोज करो गाइज अपना आंसर लॉक करो कर लिया आंसर लॉक तो चलो मैं इसको आंसर बताता हूं एक्चुअल में इसका आंसर है सी अगर आपने सी लगाया तो प्लस फोर दे दीजिए अदरवाइज माइनस वन अब सवाल है कि ऐसा क्यों देखिए जो के आई होता है वो वाटर में ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होता है लीस्ट सोल्यूबिलिटी होती है उसकी वाटर में यानी कि वाटर में तो लीस्ट सोल्यूबल है लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये वाटर में घुले तो आप क्या करते हो के आई में टेन परसेंट सोल्यूशन बनाते हो आयोडीन का आयोडीन का टेन परसेंट एक्व सोल्यूशन बनाते हो सो फाइनली ये के आई आयोडीन के साथ मिलकर क्या करता है यहां पर के आई थ्री माइनस का फॉर्मेशन करता है नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपोर्टेंट और ये रिएक्शन आप कहां पे पढ़ते हो पता है आप ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में पढ़ते हो आई माइनस प्लस आई टू विल गिव यू आई थ्री माइनस सो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है सो फाइनली गाइस इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया सी सो so, अगर आप सही हो तो प्लस फोर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं चलो अगला सवाल क्या है देखो देखिए बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है पूछ अगला सवाल क्या है आई टी जेई उन्नीस का क्वेश्चन है उन्नीस का क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर लॉक कीजिए देखिए क्या कहता है इन द फॉलोइंग एसिड्स दी वन दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स द वन दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट तो देखिए अपना आंसर लोक कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं इसका आंसर है ए अब ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर यहां पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर हेलोजन है या फिर जिसका भी सेंट्रल सेंट्रल आइटम जो भी है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो यहां पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस सेवन क्लोरीन की कितनी है जरा चेक करो यहां पर क्लोरीन की प्लस वन इज एन एट और फाइनली यहां फोस्फोरस की प्लस थ्री एस थ्री पी होती है और नाइट्रोजन की कितनी है प्लस थ्री सो फाइनली यहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है ब्रोमीन की जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस में एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होती है ठीक है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है ठीक है आपसे यही सवाल पूछा है सो ए आंसर हो गया अब अगले सवाल पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आंसर को लॉक करते जाएगा और ध्यान से पढ़ते जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिएक्शन ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स टू प्लस सल्फर एक्स एस एक्स फोर बनाएगा ठीक है शोन बाय सल्फर वेन एक्स इज एक्स क्या हो सकता है ये आई आई टी जी उन्नीस सौ नाइनटीन नाइनटी थ्री का क्वेश्चन है उन्नीस सौ तिरानवे का क्वेश्चन है अब देखिए ये भी एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है मगअप करने वाला है सल्फर सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिन और क्लोरिन के साथ एस एस एफ फोर बनाएगा या फिर एस सी एल फोर बनाएगा यानी कि एस एक्स फोर टाइप के कंपाउंड बनाता है सिर्फ
सो so, फाइनली ये हो गया आपका अगला सवाल का जवाब अगर आपका सही है तो प्लस चार दे दीजिए और गलत है तो माइनस वन लिख लीजिए अगले सवाल पर चलते हैं इवेल्युएट करते जाइएगा ये बहुत अच्छा सवाल है कहता है आई टी जेई नाइनटीन नाइनटी का क्वेश्चन है उन्नीस सौ नब्बे ये भाई नॉलेजेबल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा मगअप करने वाला अमंग दी हेलोजन दी वन विच इज ऑक्सीडाइज बाई नाइट्रिक एसिड ऐसा कौन है जो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपको पता है कि फ्लोरिन रिड्यूस होता है ऑक्सीडाइज तो नहीं होता एफ माइनस क्लोरीन भी सी एल माइनस ब्रोमीन भी बी आर माइनस तो अकेला ऐसा आयोडीन है जिसके पास बहुत बहुत सारे क्या होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होती है सो so, अकेला ये है जो ऑक्सीडाइज आसानी से हो जाएगा नाइट्रिक एसिड से तो इसका आंसर क्या हो गया बी समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं इनमें से लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है आयोडीन की सो so, फाइनली जो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा वो कौन है दैट इज आयोडीन सो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया आयोडीन बी अगला सवाल अगर ये सही है तो प्लस चार दे दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर एट जो होगा वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन होगा और ये बहुत अच्छा सवाल है मैं आपको चैलेंज करता हूं आप में से बताइए कितनों को आता है ये सवाल और जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में साथ में ये भी लिखेगा कि मुझे एट क्वेश्चन आता था सो फाइनली आई आई टी का क्वेश्चन है टू का क्वेश्चन है गाइज बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन हाइड्राइड ऑफ पर क्लोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप में से कितने लोगों को आता है ओनेस्टली आंसर करना है इसका पोज कर लो वीडियो को इसमें से एबीसीडी को चूज करो और बताओ कि आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एन हाइड्राइड ऑफ पर क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक एसिड का एन हाइड्राइड कौन है एबीसीडी में से लॉक कर लिया आंसर चलो मैं आपको आंसर देता हूं सबसे पहले तो पर क्लोरिक एसिड होता क्या है तो देखो पर क्लोरिक एसिड होता है एच सी एल एच सी एल ओ फोर इसको पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं ठीक है सो so, फाइनली ये कहता है एनहाइड्राइड तो देखो अगर आप इसकी दो यूनिट ले लो और इसको आप एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट पी टू ओ फाइव आपको पता होना चाहिए फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड और या फिर एस्ट्रोसो फोर इस केस में हम लोग फोस्फोरस पेंटा ऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं ठीक है ये क्या करते हैं पानी बाहर निकाल देते हैं तो वो हो गया एनहाइड्राइड तो यहां से पानी बाहर निकालो अगर आपने पानी बाहर निकाला तो क्या बना एच टू वो बाहर निकल जाएगा तो यहां से दो हाइड्रोजन आपने बाहर निकाल दिए एक ऑक्सीजन आपने बाहर निकाल दिए तो बचा क्या जरा चेक करो दो क्लोरीन बचे और उसके बाद ऑक्सीजन कितने बचे ओवरऑल सात तो देखो क्या बना सी एल टू ओ सेवन सी एल टू ओ सेवन दो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इतना अल्टीमेट क्वेश्चन था ये और इसका आंसर ए है और बहुत अच्छा सवाल है टू का क्वेश्चन है इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मी सो so फाइनली ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जहां पर Cl2O7 जो है एन हाइड्राइड ऑफ पर क्लोरिक एसिड तो यहां पर ये पर क्लोरिक एसिड है यहां पर देखो कितना अच्छा आपको सीखने को मिल रहा है प्लस पर क्लोरिक एसिड क्या होता है ये हमने सीखा और एन हाइड्राइड ऑफ पर क्लोरिक एसिड Cl2O7 को बोलते हैं तो इसका आंसर हो गया ए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हेलोजन ऑफ हेलोजन द सीक्वेंस इज गुड यानी कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है क्लोरीन फिर होता है ब्रोमीन फिर क्लोरीन के बाद फ्लोरीन फिर आता है ब्रोमीन और सबसे लास्ट में आता है आयोडीन ये तो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब वो ऑर्डर तो नहीं होता रेडियस में कौन सा ऑर्डर होता है उल्टा होता है उसका सबसे ज्यादा आयोडीन का होता है सबको पता है आयोडीन फिर उसके बाद ब्रोमीन फिर उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन होता है फ्लोरीन बॉइलिंग पॉइंट में मोलर मास देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका ऑर्डर भी यही होगा अकेला ऐसा बचा जो कि आंसर हुआ इसका वो कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन दो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी अगर आप सही हो तो प्लस चार और अगर गलत हो तो माइनस ध्यान से देखते रहेगा लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो आई टी जेई नाइनटीन एटी टू पर आया हुआ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन ऐसा कौन है जिसको क्लोरीन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल करते हैं देखो इसका आंसर क्या है फटाफट से आप आंसर निकाल लो लॉक कर लिया चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ एक्चुअल में इसका आंसर है डी या तो आप एम इस्तेमाल कर सकते हो या फिर केम देखिए दोनों के दोनों क्या है बेसिकली अगर आपको क्लोरीन बनाना है तो क्या करना होता है आपको एच लेना है प्लस एम लेना है ठीक है तो MnO2 ओ प्लस एच लोगे तो यहां पर ये HCl सी एल देखिए ये एम एन को तो काम ही है सामने वाले को क्या करता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है तो यहां पर ये
ठीक है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा तो क्लोरीन बनाएगा या फिर आप यहाँ पर केमिनो फोर भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि केमिनो फोर भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आप अगर एच में डाल दोगे तो यहाँ पर फिर से क्लोरिन गैस को लिबरेट करेगा प्लस यहाँ पे एम भी बाहर निकालेगा सो फाइनली एम भी बाहर निकालेगा सो so फाइनली आप ये और ये इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो मैं पहले कह देता हूँ ये बैलेंस्ड नहीं है मैंने नॉर्मल वे से लिखा है एम एनओ टू यूज कर सकते हो या केम एनओ फोर क्योंकि दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो तो इसका मतलब इधर एम एनओ टू और केम एनओ फोर डी आंसर हो गया और अगर आपका आंसर सही है तो प्लस फोर अब आप ना टोटलिंग कर लो गाइस टोटलिंग कर लो फटाफट से इस बार जो चैप्टर मैंने चूज किया है वो है डी एन एफ लोग तो चलिए इनके दस सवाल करते हैं जिसमें से एट नंबर क्वेश्चन जो है मेरा फेवरेट है पहला सवाल देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद अपना आंसर लॉक कर लेना और फिर मेरे आंसर को सुनना है ठीक है क्वेश्चन क्या कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म अ वोलेटाइल कार्बोनिल वोलेटाइल कार्बोनिल कंपाउंड एंड दिस प्रॉपर्टी इज टेकन एडवांटेज फॉर इट्स एक्सट्रेक्शन दिस मेटल इज पहले अपना आंसर लॉक कर लो वीडियो को पोज करके आपने आंसर लॉक कर लिया तो चलो मैं अब आपको आंसर बताता हूँ इसका आंसर है निकिल दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट निकिल क्या करता है निकिल डेटा कार्बन जो कि वोलेटाइल होता है और उससे उसका सेपरेशन आसान हो जाता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इसका आंसर है सी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं गाइज पढ़िए अपना सवाल फिर उसके बाद लॉक कर लीजिए द एक्व सोल्यूशन कंटेनिंग विच वन ऑफ दी फॉलोइंग आयन विल बी कलर लेस आपको पूछा है कि कलर लेस कौन सा है पहले अपना आंसर लोक कर लो फिर मेरा आंसर सुन लेना आप लोग तो आपने लोक कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका आंसर है डी अगर आपने इसका आंसर डी लगाया कैसे चेक करोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो क्योंकि इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता स्कैंडियम देखिए ट्वेंटी वन नंबर पर आता है फिर उसमें से तीन इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो तो आपको कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं मिलने वाला सो so, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा तो ये कलरलेस होता है इसका आंसर हो गया डी तो दो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गए सी एंड डी अगर अगर आपने सही किया है तो आपको कितने मार्क्स दे देने अपने आपको प्लस एक चलो इनके आंसर्स के दर्शन भी आप लोगों को फटाफट से करवा देता हूँ ठीक है सो फाइनली दीज आर दी आंसर निकल क्या करता है निकल डेटरा कार्बोनिल बनाता है जो कि कैसा होता है वॉलेटाइल नेचर का होता है ये है निकल टेट्रा कार्बोनिल तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत लगा हुआ है तो आप देख लेना उसको ठीक है और साथ में स्कैंडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और फाइनली देखिए स्कैंडियम पे प्लस थ्री अगर आ जाए तो सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अनपेड ये क्या होगा बेसिकली कलर लेस तो चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला सवाल पहले आपको सोल्व करना है फिर उसका आंसर मुझसे चेक कर लेना है तो क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़िए कॉपर डिस्प्लेसिस विच ऑफ दी मेटल फ्रॉम देअर सोल्ड सोल्यूशन कॉपर इसमें से कौन से मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा तो बताइए अपना आंसर लोक कर लिया आपने ए एफ एसओ फोर जेड एन एसओ फोर एजीएनओ थ्री या फिर ऑल ऑफ दीज तो आपने अपना आंसर लोक कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को क्या करेगा कॉपर बेसिकली उसको अलग कर सकता है वैसा क्यों क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर तो उसको उसके सॉल्यूशन से अलग कर सकता है लेकिन जिंक से ज्यादा एक्टिव नहीं है कॉपर और एफ से ज्यादा एक्टिव भी नहीं है इसका आंसर मैं आपको इनके नीचे रिडक्शन पोटेंशियल से भी दे दूंगा अगला सवाल चेक करो क्वेश्चन नंबर फोर देखिए विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ट्रू है ना वॉट इज ट्रांजिशन एंड एलिमेंट डी ब्लॉक के सारे जो मेटल है उनको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं तो इसका आंसर आपको चेक कर लो पहले अपना आंसर लोक कर लो कर लिया तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका आंसर है बहुत ही आसान दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो चलो दोनों क्वेश्चन के आंसर के दर्शन में आप लोगों को करा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ठीक है सो ये आपको ई नोट का वैल्यू दे रखा है जिंक के लिए कॉपर के लिए एफ के लिए एजी के लिए जरा चेक कर लो तो फाइनली यहां पर इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि ये सी क्यू है क्योंकि कॉपर इज मोर मोर एक्टिव देन देन सिल्वर इज एन तो ये आपको यहां से भी चेक हो जाता है सेकेंड जो क्वेश्चन पिछली अभी देखा आपने उसका आंसर है सी क्यों ऐसा होता है जरा चेक कर लो कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये ये जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाते हैं तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है तो ये दो क्वेश्चन के आंसर जोर हो गए तो चलो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट टू क्वेश्चन आर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ए ट्रिपली टू का क्वेश्चन है ये कहता है इन कॉन्टेक्सट ऑफ लेंथेनॉइड विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कहता है के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अपना आंसर लोक कर लो उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या आपने अपना आंसर लोक कर लिया तो चलो मैं आपका आंसर बता देता
अवेलेबिलिटी ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ फोर ये नहीं पॉसिबल है देखिए फोर प्लस फोर वाली जो स्टेट है इनके लिए थोड़ी सी रेयर होती है क्योंकि वहां पर एनर्जी की कंजप्शन ज्यादा होती है तो इसका आंसर हो गया डी जो आपसे इनकरेक्ट पूछा था तो अगर आपने डी लगाया तो इसका आंसर सही है चलो आपको इस आंसर का दर्शन भी करा देता हूं आपको डी आंसर है जरा चेक कर लो यहाँ पर सबके एक्सप्लेनेशन दिए हुए आंसर इसका डी है तो उसमें ए क्यों नहीं हो सकता बी क्यों नहीं हो सकता सी क्यों नहीं हो सकता उसका रीजन लिखा है फटाफट से आप पढ़ लो ताकि टाइम वेस्ट ना हो और डी क्यों हो सकता है उसका आंसर भी लिखा है क्योंकि ये इनकरेक्ट है जरा चेक कर लो तो सबके आंसर मैंने मैंशन कर दिए तो चलिएगा इस अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है आपसे जो कि जेई मेन्स 2013 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज स्टेटेड अगेंस्ट देखिए ये पूछ रहा है कि सामने जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है उनसे कौन सा ऑर्डर मैच ही नहीं करता है तो आपको आंसर निकालना है पोज कर लो वीडियो को आपने अपना आंसर निकाल लिया तो चलो मैं आपको आंसर दे देता हूं यहां पर इसका आंसर होगा ए अब क्यों है ऐसा तो चलो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं विद आंसर ए बी सी डी में से ए ही क्यों है तो देखिए चारों के मैंने आंसर यहां पर लिख रखे हैं देखिए यहां पर वेनेडियम प्लस टू यहां पर तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे क्रोमियम प्लस टू में चार होंगे मैग्नीज में पांच और एफ में चार तो इस हिसाब से जिसमें सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है तो इसका मतलब इसका आंसर यह था क्योंकि वहां पर ऑर्डर गलत था बी बिल्कुल सही है क्योंकि यानी जो साइज है डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट सी भी सही है एनसीआरटी के हिसाब से डेटा आपको दिया है उसके हिसाब से मैच कर लो सी भी सही है और डी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप थ्री टू टू ग्रुप सेवन तो ये भी सही है तो आपसे आंसर पूछा था कि गलत कौन सा है तो इसका आंसर था ए अगर आपने ए लगाया तो इसका मतलब आपके प्लस फोर मार्क हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला सवाल जो की ए टू का क्वेश्चन है तो देखिए आपको आता है कि नहीं ठीक है अपना आंसर लोक कर लो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट इसमें से कौन सा फैक्ट है जिसके लिए लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल है ये पूछा आपसे तो आपका आंसर क्या है जरा चेक कर लो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें अगर आपको पेरोडिक टेबल अच्छे से याद है तो आप आंसर कर पाओगे क्या कहता है जर्कोनियम टू येट्रियम हैव अबाउट द सेम रेडियस ठीक है तो आपको ये चेक करना है कि जर्कोनियम टू येट्रियम ही होता है या फिर कहां तक होता है आपको चेक करना है ठीक है या फिर जर्कोनियम टू हॉफनियम होता है सो so, देखिए या फिर जर्कोनियम टू नबीबियम होता है या फिर जर्कोनियम टू जिंक होता है अब ये तो नहीं होता तो डी आंसर नहीं हो सकता तो आपको बस यहीं पे कंफ्यूजन है तो आपको इसका आंसर बता देता हूँ इसका आंसर है सी सो फाइनली इसका आंसर बनता है सी अगर आपने सही किया है तो इसके प्लस फोर मार्क मिल गए आपको एट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं फटाफट जो की ए ट्रिपली टू का क्वेश्चन है कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग आइनिक रेडियस क्रोमियम वुड बी स्मॉलेस्ट इसका आंसर देना भी बहुत आसान है दोनों आंसर में दर्शन नीचे करवा दूंगा आप लोगों को तो इसका आंसर आप लोग कर लो फटाफट से आपका आंसर क्या है तो चलो मैं आपको आंसर बता देता हूँ स्मॉलेस्ट उसका होगा जिसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो हाईएस्ट होगा जितना पॉजिटिव होगा उतना ही साइज स्मॉल होता है तो इसका आंसर हो गया ए सो फाइनली सेवंथ और एट्थ का आंसर मैं आपको सी और ए बता दिया तो जरा इनके आंसर्स को चेक कर लेते हैं सी तो फैक्ट फाइल है जिसको आप कहां से देख सकते हो अपनी एनसीआर की बुक से अभी जाके देख सकते हो ए के लिए मैंने आपको बता दिया कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट एबीसी के लिए एबीसीडी के लिए प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस थ्री प्लस थ्री तो इनके आंसर आपको मिल गए जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी ही कम होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत इंटरेस्टिंग है जरा चेक करो कहता है के टू सी आर टू ओ सेवन को जैसे ही आप हीट करते हो तो यहां पर ये तीन प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें से ये पूछ रहा है कि ये क्या है तो क्वेश्चन है एक्स क्या है तो फाइनली अपना आंसर लोक कर लो उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं क्या आपने अपना आंसर लोक कर लिया तो चलो आपने अगर अपना आंसर लोक कर लिया है तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा चलो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं सो so, इसका आंसर होगा बी सी आर टू ओ सेवन जैसे ही आप के टू सी आर टू को आप हीट करते हो फाइनली यहां पर जो एक्स प्रोडक्ट निकलता है वो सी आर टू ओ सेवन वैसे भी इसको गैस करना आसान था आप यहां पर रख रख के देख लो क्योंकि इक्वेशन बैलेंस है तो जहां पर इसकी बैलेंसिंग हो जाती है वो आंसर आपको अप्रोप्रिएट लगता तो एक्चुअल में इसका आंसर होगा बी जिसमें यहां पर बैलेंसिंग भी हो रही है लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन चेक कर लो एक्सेज ऑफ के ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि ए ट्रिपली टू का क्वेश्चन है अगर आपको आता है इसका मतलब आपकी डी और एफ की प्रिपरेशन अच्छी है सो जरा चेक करो एक्सेस ऑफ के आई रिएक्ट विद सी एस फोर सोल्यूशन देन एन ए टू एस टू ओ थ्री सोल्यूशन इज एडेड टू इट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो
फटाफट फड़ से तो चलो मैं आपको आंसर बताऊं एक्चुअल में इसका आंसर है डी 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 फाइनली अगर आपने डी लगाया तो बिल्कुल सही है तो चलो दोनों आंसर के क्वेश्चंस के आंसर का दर्शन करवा देता हूं ताकि आपको अपने डाउट्स क्लियर हो जाएं सो फाइनली दीज आर दी आंसर सो फाइनली ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है बी जो कि है सी आर टू ओ थ्री एंड नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर है डी नाउ दिस इज डी देखिए यहाँ पर सी एसओ फोर को के ऐसी रिएक्शन कराते हो तो के टू एसओ फोर बनता है यहाँ साथ में सी यू टू आई टू बनता है अब ऐसा क्यों सबसे पहले देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो यहाँ पर जो आई है बेसिकली और सी यू है तो आपका बस यही चेक करना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है बात समझ में आ रही है सो फाइनली आई खुद किसे माइनस वन से किस पे चला जाता है जीरो पे दिखाई दे रहा है और कॉपर जो है वो प्लस टू से कहा चला जाता है प्लस वन पे तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा तो ये तो घट रहा है और ये बढ़ रहा है मालूम बढ़ रहा है उसके बाद यहाँ जो आयोडीन है वो जीरो से कहा जा रही है माइनस के वन पर और यहाँ जो सल्फर है वो टू से कहा जा रहा है टू पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ तो एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है ये रेडॉक्स रिएक्शन है इसका आंसर होगा डी सो फाइनली ये टेन अल्टीमेट क्वेश्चन है मेरी तरफ से डी और एफ ब्लॉक के गाइस आप लोगों को पसंद आए होंगे शायद सो so, आपकी प्रिपरेशन शायद बहुत अच्छी चल रही होगी सो so, फाइनली अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करो इन वीडियोस को सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे और लाइक करो थम्सअप दो और फाइनली कमेंट सेक्शन में आपको अपने मार्क्स दो कमेंट सेक्शन में लिखने ही है ताकि मैं आप लोगों को सजेशन दे सकू थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अलॉट